karibu msikilizaji katika simulizi fupi iitwayo kama chizi angelikuwa na simu basi ningempigia sio kwa utamule fundi kamzidi timamu watoto asanteni sana kwa ushirikiano wenu lakini kuanzia hapa hamtaki kuendelea kusikiliza kwa sababu simulizi haipasi kusikiliza mbele ya watoto wala watoto hapasi kusikiliza watu wazima twende pamoja kuna burudani na mambo mengi ya kujifunza kupitia simulizi nzuri kweli kweli simulizi fupi yani kama chizi angelikuwa na simu ningempigia sio kwa utamule yani fundi kamzidi mpaka timamu mambo yalikuwaje kwanza picha tu linaanza bonge moja la mvua inanyesha unajua tena maisha uswahilini ikinyesha mvua sichana tunakuwa tunakinga maji sana maana maji ya mvua gani mazuri sana kwa kufulia na hata kunywa matamu kweli kweli raha yani kuliko na vuku nafikiria kasoro tu kuoga ndo waga anazingua sana wakipaka sabuni Sasa kio na gombania ukingo kwenye nyumba yani pale kwenye ule ukingo ndo yalikuwa natoka maji mengi ukiweka ndoa imejaa na wanawake si bwana hatuogopi maji ya mvua yani tunapenda sana kuloa kweli yani kama ndo mimi sasa napenda mpaka najikojolea tu mkojo na sikia raha kweli kweli ambapo nakuna shuka kwenye mwili wangu sasa mm, siku hiyo ule mvua bwana ulikuwa na upepo kidogo hivi lilipiga radi moja wanawake wote pamoja na kupenda kwetu mvua tulikimbilia ndani tukaacha ndoa pale nje kumbe chizi bwana kaja katoa ndo zile kwenye ule ukiungo akaanza kuoga wa kwanza kumuona ilikuwa ni mimi na muona chizi akiwa naoga mvua nguo yani ana mpini mzuri umesimama vizuri kabisa umenyoka nikakumbuka maneno ya babu alikuwaga anamwambia mjukuu wake kwamba mwanaume shababi haswa utamjua tu kwenye baridi akioga maji ya baridi lazima tu mpini unywe ila ukiona kwamba mpini umesimama wakati akiwa anajimwagia maji ya baridi kwenye baridi basi ujue yuko vizuri Kweli ile chizi iko vizuri bwana. Mpini umesimama mpaka ukao unanitoa mate tu na utamani. Nikajifanya kwenda kutoa ndoa bila kumuogopa nione kama hata atanikumbatia hivi maana mimi mwenyewe nishamtamani. Hata nibakwe tu na yeye kwa sababu sina mwanaume. Ila mbona kunipaka shombo hapo ila sijapata mwanaume mwenye mpini kama ule wa yule chizi? Eh? Nilivyokuwa nauona mpaka misuli inaonekana kabisa yani. Nikajitoa ufahamu. Nikamsogelea na toa ndoa huko nikiwa nimeinama. Chizi yeye hana hata umda na mimi. Ndio kwanza alikuwa anaendelea tu kuoga mimi nikabeba ndoo yangu nikapeleka ndani kwangu. Akaenda da moja hivi na yeye akabeba ndoo yake hajui kama kuna chizi. Ndio alipomuona chizi akashtuka sana. Akamwambia wenzie jamani, hebu twendeni tukawaite wanaume waje kumpiga. Wewe uone pale muone. Alivyosema shadow lake, atakuja atubake tu yule na shangaa kwamba dada wa chumba hiki hapa kaenda tu kubeba maji ataja muogopa. Mwenzie akamjibu kwamba itakuwa likuwa tu bado hajafika wewe unaweza ukabeba tu ndo huku ukiwa umeloa mbele ya chizi lijari kama hiyo. Uone nilivyosimamisha mpini wake hapa. Una hamu ya kubakwa nini we? Chizi unafikiri najua hapa ni penyewe au sio penyewe? Akikuchomeka watigo hapo ndo huko huko tu mpaka akojoe. Eh? Unawezaje kumwambia kwamba huko sipo? Sasa ujue ile chizi alikuwa hajafika. Wanashangaa chizi anawafuata akiwa yuko uchi. Wote walikimbia huko akiwa naomba msaada wanaume, wanaume jamani tunaombeni msaada huko akiwa nakimbizana. Sasa mimi nilifungua mlango, chizi akaniomba sabuni akaogee. Kwa sababu nilikuwa na mtamani nilimshika mkono na kumuingiza chumbani kwangu tu, hakuna hata mtu mmoja ambaye alikuwa ameona. Wote walikuwa nakimbizana tu kama mawehu tu huko. Maana wanaogopa kubakwa na walisha zoea mipini ya kipepeo tu bao moja dala pili mwanza basi chizi yule bwana nilimfuta maji pasipo uoga najua kabisa kwamba huyu hawezi kunipiga huyu chizi anaipiga watu ni ule walio mchoma sindano wasimamishi sio huyu mpini upo sawa sasa hisia anazo nilipomshika tu mpini chizi akafumba macho nikasema sasa huyu anajua kumbe sijui bwana alikuwa anavuta kumbukumbu na natamani hata ni unyonye tu mpini naogopa naweza hata kunisukumia tu mdomoni hivyo hivyo akani akaniumiza nikasikia nje vijana wameshakuja haamuoni chizi wapo na wale wadada nguo za chizi wanaziona tu pale sasa wanasema atakuwa kaondoka au kaingia kwenye vyumba vyetu tu maana walikuwa wameacha milango wazi wenyewe walikuwa nakimbia ovyo ovyo tu basi vijana waliingia kwenye vyumba vyao hawajamuona chizi walimsaka sana hawajamuona wakaondoka vijana wale wadada mmoja wakasema kwamba au tumgongee huyu dada hapa tumuulize kama alimuona kama alimuona chizi kaelekea wapi sisi Mwenzie akajibu kwamba wakati tulikuwa tunakimbia udada mlango wake ulikuwa umefungwa hivi hivi hata atakuwa tu ajui taarifa hata za huyu chizi tuingie tu vimbani mwetu tuwasubiri tuwasubiri wa meza yetu. Yule mmoja kauliza sasa yule chizi kaondoka uchi. Mwenzie akamjibu kaondoka kavaa kidenge chako. Maana unauliza maswali kama vile ujielewi. Swali hilo si sawa tunakuuliza mavi ya kuku kanya nani? 
kila mmoja aliingia ndani kwake na giza likaingia waume zao wamerudi stori zikiwa chizi chizi kaja kafanya hivi kafanya hivi wakati wa mimi huku chizi alikuwa amefumba macho tu na alipofumbua akaninamisha kumbe chizi anajua kabisa mpaka ku, pa kuingiza kabisa akanipaka mate kwenye uke wangu aliniingiza mpini wa mtoto yani <laughs> mtamu wa swa nilikuwa nausikia ukiwa naingia taratibu kabisa yani mpaka raha sio umeganzi usikii moto mpaka pampu sana sasa huyu nilikuwa nausikia moto unaingia kwenye raha zake ndo nilianza kukatika uno kidogo na chezea na mpini wa chizi kweli kweli ye chizi mwenyewe akawa na anaongeza tu kasi kidogo kidogo mara naona anakata uno kwa staili ya kuweza kulizungushia mpini eh, kwenye kuta zote za uke wangu natamani hata nipige yowe la utamu ila ndio nyumba zenyewe bwana juu ziko wazi asubuhi matangazo tu au waume na wake zao wago na nyandwana chini chini wanaogopa kitanda kuweza kupiga kelele chizi alinipigia uno la kibabe nilisikia utamu sijawahi kusikia toka nianze kunyanduliwa Chizi anaweza bwana. Alinyosha nyosha mgongoni wakati akiwa nisukumia mpini, yani mwenyewe nilikuwa napiga yowe la utamu, utamu ukizidi uwezi ficha sauti. Ukiona sauti umeweza kuithibiti, eh? Ujakutana bado na jando aswa? Umekutana jando ganzi, yani jando la hospitali na sio la polini. Mwenyewe utatoa mlio sio ule wa wiziwizi, yani wenyewe kabisa ule ambao unachongea hata kieleweki. Ndio mimi sasa nikaanza kuumaumu maneno. Oh, sijui ni nini, yani hivyo yani. Eh? Kweli nilikojoa mara nne, chizi hajakojoa. Nikabadilisha staili nikalala chali chizi akanipanda kifuani mimi nilikunja miguu nikaipachi kama bigani mwake sasa mpini ulipoingia ukeni nikasikia utamu wake mpaka kwenye kisogo yani. Chizi anausukuma kwenye kuta za pembeni kati juu chini yani ume ule unaingia kwa ufundi kabisa sio wale ambao wanachokoa chokoa tu kwa kama wamefumba macho sula wamekunja utazani kwamba anagombana na mtu bwana. Mara nasikia vyumba vingine nao wananyandwana tu kumbe kelele zangu zile za raha zilikuwa zinaamsha hisia za wanaume zao. Mimi nilipelekewa mpini haswa nikiwa naugulia kwa raha zangu mwenyewe. Hakuna nani nilipia kodi. Eh? Wala mume wangu pale kumbe sio kwamba alikuwa anazidi kupata mizuka wa mezao. Ndio malawi ya kwanza kabisa wa mezao kuweza kurudia mara tatu kwenye kwenye usiku mmoja sababu tu ya miguu yangu mimi. Chizi alinimwagia alafu akachomoa mpini nikajifuta nikafuta mpini ambao alikuwa amesema vile vile. Chizi akalala chini ya godoro nikaukalia mpini yani tamu kweli kweli inaanza tena. Wakati najipandisha moli maana nilikuwa najipima mwenyewe nikaa na mkatia uno aswa. Nasikia damu moja nasema we dada, eh kama unafanya mapenzi na bwana wako fanya tu kwa stare zako na sio kutupigia tu makelele wenzio. Eh? Nani mgeni wa ndonga hapa unafikiri hapa tumecheza nazo na zimeshutumisha tuzalisha tayari. Yaani ndo alipandisha kabisa hasira zangu. Jana nilikuwa naugulia utamu kwa kusudi juu kabisa yani. Na chizi ananipelekea mpini kweli yani hapoi na mimi nilikuwa napokea tu haswa hata inichoshi. Mpaka saa tisa za usiku ndo tumelala na amka saa mbili za asubuhi na wakawa na umbea wao tu ndio wakawa wametoa nguo nyingi kule kule mavibani mwao eh, kwa sababu ya mvua jana ilikuwa imenyesha wanajifanya kwamba wanafua wakati kamba za kuanika nguo ni chache. Ni ayao amuone tu huyo mwanaume ambaye alikuwa ananipelekea moto ni nani. Wakati huo chizi alikuwa ananiamsha ananiambia kwamba nipeleke chooni mavi ananiuma. Toba. Cho kipo nje. Nawaambia wamejaa kama wote pamoja na waume zao Jumapili hawaendi kazini. Hmm, mtiani huo. Nafanyaje? Chizi anataka kwenda kunya. Yaani <laughs> Asa nikasema yoni huo chizi nikisema kwamba ni mcheleweshe hapa kumpeleka chooni anaweza kabisa kuyashusha hapa hapa. Hmm? Sikutanuka huko ndani. Nikamvalisha kitenge na chupi yangu kuzuia mpini usiweze kujitokeza tu kwa mbele. Nikamvalisha fulana langu hivi bahati nzuri nilikuwa na kapelo fulani hivi nikamvesha kapelo eh nikaishusha mpaka kwa, kwa uso hivi. Nikajaza maji ndo kubwa kabisa nikamshika mkono mkono mmoja nikaanibeba maji. Nia kumshika mkono ule ni kwamba sija kavua kapelo mbele ya wambea. Nikampeleka mpaka chooni. Wambea amebaki kusema tu mahaba ni uwe hayo. Kumbe mwanzao nilikuwa na maficha kitu hapo. Chizi alipofika chooni hakulemba akavua nguo akayaweka shimoni vizuri kabisa. Mimi nikachuchuma nikawa na kujua tu huku nikiwa simwangalie yeye. Nimaliza tu kujua nataka ni nawe na msikia na niambia kwamba embo acha nitakunawisha tu. Nilishtuka moyoni nikasema kwamba ise leo ndo siku ambayo ninayovutwa tu gia yangu tu. Chizi huyu anajua kabisa kunawisha kweli. Mara akamaliza kujisaidia akanao na kuniambia kwamba embo chuchuma nikachuchuma kwa uoga huku nikiwa nasikilizia mkono itakuwaje 
Lakini bwana cha ajabu ni kwamba alianza kunawisha kwa ufundi yani ananimwagia tu maji ameanza kusafisha mashavu ya kitumbua changu ghafla tu nasikia kidole kikiwa kinaingia kwenye uke huku ananimwagia maji ananizungusha taratibu kabisa mpaka nasikia raha yani eh? ananichimba tu vizuri kabisa ananiambia kwamba huku kwenye uke huku usipake sabuni sabuni sio nzuri eh? unaweza kabisa ukaratibu yale mapovu yake yale huku kuna safisho na maji mengi sana masafi eh? Moyoni nilishtuka. Chizi anajulia wapi mambo haya? Du. Basi alinisafisha akaniambia kwamba hebu nyanyuka shika ukuta hapo. Kweli bwana, nikafanya hivyo. Nikashika ukuta akaanza kunimwagia maji mgongoni, alafu akanipaka sabuni. Akachukua kitambaa akaanza kunisugua mgongoni. Nilijisikia raha sana yani. Nilifumba macho nikawa nasikilizia tu kitambaa kinapita mgongoni taratibu kabisa kwa raha zangu mwenyewe. Alinimwagia makalio maji akaniambia kwamba ni atanue. Nikatanua nayo akapitisha kitambaa kwenye mfereji wa makalio sasa nikawa namsikia yani ile povu la kitambaa lilivyokuwa linapita yani furu la hatu yani Alisugua tundu ya tegu yangu kwa kidole tu kilichokuwa kimezungushiwa kitambaa hivi kilikuwa na povu basi wewe wewe we. sio kwa mtekenyo huo Mimi sasa nikabinuka kidogo alafu nikawa nimemtanulia tu makalio yangu vizuri kabisa kidole kiwe na nafasi ya kuweza kuzunguka kwenye tigo Chizi ule akanisugua kiufundi jamani tamu sijui hata niseme nini yani Nasikia raha mpaka miguu inatetemeka sasa. Akanimwagia maji, akanisafisha mgongoni mpaka kwenye makalio. Akaniambia mbo geuka basi, nikageuka. Akaniambia kwamba nishike kichwa nyuma miguu juu staili ya kumwogesha mtoto wakati unataka kumsugua miguu. Nikacheka kimoni lakini ndo raha yenyewe hiyo bwana. Alichochomaa, nikamshika kichwani. Nikanyoa mguu akaanza kusugua mguu kuanzia unyayoni. Nilitekenyeka tu nikawa navumilia tu tamu aka maliza mguu mmoja akafuata mwingine hivyo hivyo. Akaniambia kwamba nitanue mikono juu kama vile nimetekwa basi bwana nikafanya hivyo. Akamwagia maji kwa pani akaanza kusugua kwa hapa la kushoto akafuata kulia. Hakika nilikuwa na vurugwa sana. Yaani kasema kwamba moyoni huyu sio chizi kabisa huyu. Ni salama. Mbona anajua kabisa mahaba? Yaani kawashinda kabisa timamu. Hajui vitu adimu kama hivi. Sasa akaniambia mta embu tanua miguu yako nikatanua sijui hata alikuwa anataka anifanyie kitu gani. Tulisikia mtu akiwa na gonga mlango wa chooni anasema wewe hiki sio chumba hiki embu tokeni watu nataka kuja kuogeshana humu embu subirini basi kwenye vyumba vyenu tu mnaleta mapenzi chooni hapa eh vyumba vya kupanga mnazingua embu tokeni bwana basi chizi alinimwagia maji tu faster na yeye akajimwagia nikamvesha kama tulivyokuwa tumekuja nikapita naye pale pale kwenye msitu wa Wambea pale hawajamjua chizi nasikia akiwa anasema kwamba mm, ice code itakuwa inakaribia kuisha sio kwa mahaba hayo yani <laughs> ya kudekezwa. Chizi alipoingia chumbani hakunichelewesha. Akaninamisha na mimi hata sikuwa na iana nikamuinamia tu na kumsusia tu sasa. Nishajua kwamba ni fundi kabisa kwenye mahaba, sikuwa kabisa na shaka hata kidogo. Akanisukumia mpini kitumbuani huko nilikuwa nimeshika kitanda, yani nilikuwa nikisikia nafanywa haswa na sio kwamba na parazo parazo tu. Chizi akanishika kiuno vizuri kabisa akawa na pampu nje ndani ndani nje huko akiwa na chia kiuno kidogo na minyaminya makalio yani nilikuwa na, pa, na, na bana tu sauti kwa sababu wambea wapo nje ila natamani hata nipaze sauti tu mpini ulikuwa ni kuna haswa yani fulu kuchanganyikiwa alinimaliza akawa nasugua utu ya mgongo kwa kidole gumba tu huku mpini akiwa nasugua ukeni yani dole gumba lilikuwa linazidisha steam tu yani nazidi tu kuvuru kwa jamani sio kwa utamule Nilibana meno mdomo nimefumba nikawa namfinyia kwa ndani. Sasa hizi akapeleka kidole gumba kwenye tigo akawa kama anasugua kwa nje sasa eh akawa nipelekea moto aswa utamu mpaka kisogoni. Jamani daha sio hata nisemeje. Ongekosa watu nje. Ningetoa miguno sasa. Jamaa alienda chooni baada ya sisi kutoka akaanza kusema kwamba watu wengine bwana wa shamba kweli yani wanaleta mapenzi chooni. Eh wameogeshana harafu wamesahau kabisa kusafisha kinyasi chao tu wamekunya pembeni. Dada mmoja akasema kwamba ah, itakuwa ni mwanamke tu alikuwa anapelekewa moto tu kwa mparange huko chooni. Sasa jamaa kaenda chooni kweli kapeleka ndonga tu kwenye tope. <laughs> kwa mparange kuna wenyewe, unadhani kwamba kuwa na makalio makubwa ndio uende kwa mparange tu utakunya sana. Maneno yale bwana alinikatisha steam. Steam yote atendo likawa limekata alafu eti mwanamke mwenyewe anasema hivyo na mudu kabisa yani. Wakati mimi nikiwa napanga nimwambie chizi chomoa kidogo nikampige vibao huyo mwanamke nje. Na shanga kwamba chizi kachomoa mpini alafu anasema kwamba ngoja nikamtandike makofi huyo jamaa. Aliyesema kwamba mimi nimekunya pembeni. Du, nilishtuka. Sasa nilipojua kwamba kweli huyu chizi anataka atoke uchi vile vile akampige jamaa 
Namsikia akiwa anaanza kunguruma tu kama simba huku akiwa anatengisha kichwa hasila hizo hapo. Zisha mpanda kweli kweli anaenda kufungua mlango. Namzuia sitoke vile na nilikuwa sitaki kabisa atoke nikamshika mkono na kumzuia. Alinishika mkono wangu akanirusha kitandani huku mpeni wake umesema vile vile akashika kitasa ili afungue mlango. Jamani Alikuwa nataka afungue mlango atoke nje mpini umesimama yupo uchi kabisa yani. Nikasema leo naumbuka sasa chizi akitoka uchi na mpini wako na melemeta umetoka ukeni kwangu yani si aibu sasa. Eh. Akanyonga kitasa ili mlango ufunguke. Bahati nzuri nilikuwa nimeufunga mlango kwa funguo, mlango wa kufunguka na mvua nje ikaanza. Waliwaambia wote wakawa wameingia ndani ya vyumba vyao. Nilianyuka na kumpigia magoti chizi asivunje mlango maana alikuwa alishaanza kurudi nyuma ili auvamie mlango kwa teke. Sasa ndipo kwa nimepiga magoti na shangaka nisogelea karibu kabisa mpini wake ukaopo karibu na mdomo wangu. Mwanzo nilimogopa kumnyonya nikizani kwamba uchizi wake anaweza kunisokomezea mdomoni kwa nguvu lakini ninavyomuona hmm? anavyonituanga vizuri kabisa bila tatizo hii chizi seksi anajua. Nilichukua mpini nikautia mdomoni nikaanza kulamba kichwa cha mpira taratibu kabisa na kuzungusha ulimi. Na muona chizi katulia kabisa. Kanishika kichwa kanitia vidole kwenye masikio vile. Vidole vya masikio vile. Basi akao anazungusha tu kwenye masikio taratibu sana. Yaani nikaona tofauti kabisa na wanaume wengine. Yaani kimnyonya yeye hakushiki popote yani. Nilimnyonya mpini taratibu kabisa huku akiwa anazungusha vidole kwenye matundu yangu ya masikio kama dakika 20 hivi. Chizi akalala kitandani mimi nikaukalia mpini taratibu kabisa ukawa unazama kwenye uke wangu. Na uchezesha kidogo kidogo tu yani eh, na uzamisha kidogo na nyanyuka na uzamisha tena na nyanyuka mwisho ukazama wote ndani nikakata uno linaloitwa kusanya mayai bwana we wakati nilikuwa nampa uno la kusanya mayai yani zile mayai za kiume zile huku mikono yangu ikiwa inachezea kifua chake tu sijalala juu ya kifua yeye akaleta mkono kwenye kinani kikunde changu hapa akawa na kisugua taratibu kabisa yana sikwambie mtu wanasema bia tamu acha ujinga wewe Ukisuguliwa kikunde sasa huku mpini upo ndani eh unakukuna kisawasawa raha sana bwana eh nikaendelea tu kukata hilo uno kisawasawa tu na yeye akawa ananisugua tu kikunde kisawasawa nikaanza kusema tamu tamu basi na maneno kama hayo bwana nakojoa nakojoa eh, asante aise sikujali kama nasikilizwa kasha nizibua kidi kabisa tayari maana sio kuchezea kikunde kila alafu mimi nikawa namkatikia tu nikanyanyua kiuno kidogo eh ananipampu tu kwa spidi Alipambo kwa speed na kikundi alikuwa na kisugua kwa speed vile vile kajikuta nikiwa nakojoa kwa kweli. Nilipomaliza kukojoa, yani nimemwaga bao au tuseme nimefika kileleni. Sauti ile ilikuwa inawafikia wambea kumbe kwenye ndoa zao walikuwa nakojoesha mwanzo mwanzo tu mapenzi moto moto sasa hivi walikuwa nakojoa na ume zao tu na walikuwa wamelala doro. Nilimomba chizi nipumzike kidogo, eh, nimpikie chai anyo kwanza maana toka jana amefakamia tu kitumbua changu tu sijui asijia kafa juu ya kiuno changu huyo. Kweli bwana, mwelewa, akaniambia mchemsha chai. Nikajichomoa mpini umesema vizuri yani. Huo mpini wa kiume aswa. Nikaenda kuinama, nichukue sufuria la chai likawa kosa kabisa. Nikasikia chiza ikawa niambia kwamba ka hivyo hivyo ngoja kidogo niingize kidogo. Wakati anasema hivyo bwana mpini upo kwenye mlango wa uke wangu na uke umeloaloa tu shawa zake eh Haukupata tabu kuweza kupita na usikia ukiwa na pekechua tu kwa ndani huku ananikuna kuna tu makali yangu mara speedi na ongezeka huku hmm? kashaanza kuna makalio ananifanyia masaji mgongoni huku akiwa ananipelekea moto mzuka ukarudi tena eh? nikawa namkatia uno tu na yeye akawa ananisukumia nje ndani ndani nje mpaka naona kabisa kwamba leo ndio anafanywa aswa nilipiga miguno siku jali nani anasikia wala nani ambaye atasemaje wakati nikiwa nakaribia kufika kereleni Hmm? Nilipiga tu kelele haswa bahati nzuri na yeye akawa anafika kelele nikasikia tu shahawa za moto kweli kweli zilizoshiba zikimwagika mwa 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 mara tano hiyo na sio shahawa za wanaume wengine kijiko akijai huyu kikombe cha kawa kabisa anajaza nusu hmm? niliufuta ume ule nikajifuta na mimi nikachukua kitenge nikavaa nikasema kwamba hapa nikikaa tena uchi nitanyanduliwa tena hapa basi bwana nilibandika chai nikaweka kwenye chupa Nikamwambia kwamba anisubiri tunaenda kununua chapati. Nilichuka mvuli nikamfungia kwa ndani nikaenda kununua chapati. Natoka nje mbea mmoja akawa anachota maji ya mvua ananiambia kwamba ongela bwana mwenzetu na kujoleshwa tu. Mwenzako hapa na miaka mitatu sijafika kileleni. Yaani ninavyosikia unasema kwamba 
unakojua yani umo ndani natamani kabisa hata niwe mimi tu yani leo nipo kwenye siku zangu na ndio maana hata unaniona kwamba nachota maji wenzangu wote wanachezea ndonga huko ume zao eh walivyosikia tu miguno yako na wao wametuna ndonga zao lakini sasa sizisikii miguno itakuwa tu wale wa ume zao tu tako tatu wamemwaga wana kuchafua tu mwenzangu hapo mwepesi nikacheka nikaenda kununua chapati Voi imeisha narudi naona wakiwa wamesimama wanawake kwenye milango yao tu wakiwa wanaangalia kwa wivu na mimi najishebedua tu kama nina mwanaume timamu ndani kumbe nina chizi timamu kitandani Nilifungua mlango nikamkuta mekatu Nilimpa chai kanywa na chapati na mini kala nasikia wanasema nje kwamba isa huyu kidume atakuwa tu amekunywa dawa yani anakaa muda mrefu kabisa kwenye kiuno Wanajibishana wenyewe kwa wenyewe tu wengine wakatoa jibu la kunichoma roho akasema kwamba itakuwa ni mashine mwanamke mbovu na ndio maana kidume akifiki kileleni haraka. Neno lile liliniuma sana maana anasema kwamba uke wangu mbovu yani niliumia roho sana. Nikataka nitoe vyombo nikainama tenge limeanguka chizi akaneshika kiuno akaanza tena ananza ku, kunipiga brush tu kwenye makalio yangu nikasema leo kazi ninayo. Alimbeba kaniweka kitandani akaniweka kifo cha mende akaanza kuninyonya kwenye kitumbua huko kidole, kidole gumba ikiwa kinasugua tena kikunde ananipandisha mizuka tena wewe bwana hakika mzuka ulipanda sasa akachukua mpina kalengesha kwenye kitumbua tu nasikia nje mmoja anauliza kwamba jamani jana nasikia kama mwanangu alikuepo maeneo haya na hata nguo zake zile pale tu na viona hivi alielekea wapi kwa sababu jana hajarudi kabisa nyumbani alafu ana ugonjwa wa akili sasa wale kabla hawajajibu chiza kanimbe mamangu huyo ngoja basi ni muite ni mwambie kwamba nipo huko nikamwambia kwamba usitik chiza akasema kwamba naitik akapaza sauti mama yani <laughs> nikasema leo naumbuka chizi siwezi sema kwamba eti anajifanya ndio chizi sasa kasikia sauti ya mama yake anamtafuta jana hajalala kwao nikasema hapa nitaumbuka lazima nitumie tu akili ya kichizi nijichetue tu nisione Kenya nisifikilie uchafu niwe kama wale wagonjwa wa vidonda ndio wanaoongoza kwa kura hospitali hawana kinya kabisa wale nikampelekea mdomo wangu kwenye mdomo wake nikaanza kumpa denda la nguvu watali Chizi akasema tena neno ma, ma. akawa na dendeka tu na akarudisha mpini okeni akaanza kupampu kwa speed kweli kweli huko anakula denda na mimi ndo nikawa nampa uno la ladhi yani nimekunja miguu yangu kwenye mabega yake mpini upo kwenye uke wangu alafu akawa nisugua tu nje ndani ndani nje upande wa nje mama yake akazunguka nyuma ya nyumba huko akiwa anasema ah, nimesikia sauti ya mwanangu alipozunguka hajaona mtu ila kuna mtu alipita na sababu kulikuwa kumenyesha matope yakawa meka arama za unyao akaisi kwamba sanya hizo zilikuwa ni za mwanaye akazifuata hizo huku chizi ananipa raha kweli kweli sio kwa naka raha chizi alinibadilisha staili akanitoa kitandani akanibeba miguu yangu nimezungushwa tu kwenye kiuno chake arafu mpini upo kwenye uke ndani kabisa yeye kashika kiuno changu nikaa nimemshika mabega chizi ameshika kiuno changu anavyonibwaga kwenye mpini wake sasa aka atakirusha kiuno juu chini chini juu yani alinyandua vizuri kabisa mpaka nikamwaga na yakamwaga akaniambia kwamba nalala kidogo moyo nikasema kwamba afadhali ulale we usingizi ulipomshika nilifungua mlango nikaenda kumnulia nguo ili kesho asubuhi niweze kumruhusu aende kwao kwanza kwa sababu nguo hana na zile nguo alizo kama mvua sitaki tena vai zipo nje tu zinajizisha nyeshewa basi nafika sehemu wanauza nguo kuna kijiwe hivi cha kahawa nikamsikia mzee mmoja akawa anawaambia vijana na nikaangalia naona kwamba waume za wale wa mbea wa kule nyumbani yani wale wanawake wapo akawa nakunywa kahawa tu anamsikiliza mzee anasema kwamba anasema yake akawa anasema kwamba si wanawake siku hizi yani bila kuwapeleka kwa mparange hmm? wanakuona kwamba ni mjinga tu juu sex wewe hata kama mkeo mwinamishe tu jifanye kama vile umekosea tu hivi ukiona kwamba hashtuki ujue kabisa kwanza kashazoea huyo eh asiyezoea analuka huyo kama vile umemchoma na sindano kwenye nani kwenye kikundi vijana wakamuliza sasa kwa nini sasa wanawake wanapenda sana kwa mparangi sana siku hizi mzee akajibu kwamba wengi wao wapenzi wanajifunzia kwenye picha za ngono au wanasikia tu kwamba mwanaume ukitaka atudie basi mpe nyuma atakupenda sana mwanaume yupo kama vile paka hata kama umpe nyama ale akipata tu panya atamkimbiza tu sasa utaona kwamba kuna tofauti ya nyuma na mbele kwa wewe mwanaume mwanaume yote ile aliyezoea nyuma anakuwa ni mlemavu kabisa wa sex vijana walishtuka kumuliza kwa nini sasa unasema hivyo mzee mzee akajibu akasema kwamba kwa sababu nyuma kuna moto moto tu ambao 
wenye kubana mpini hasa kijana akibano mpini wake mara saba akizoea ku, kuacha ni ngumu kabisa labda umpate mwanamke anayekupa penzi la kwapa kwa sababu kwapa ni tamu kuliko kitu chochote kile ni tamu isiyo kuwa na haramu ila wanawake hawajui tu matumizi ya kwapa wanawake wale wa zamani wanajua tu matumizi ya kwapa eh? na mafuta ya nazi yanavyompa mwanaume utamu zaidi E, na kuambia tu kwamba kuna utofauti mkubwa sana wanawake wa zamani na wa sasa hivi. Yaani kuanzia mavazi mpaka sex. Vijana wakamuuliza tupe tofauti zao nini? Mzee akisema kwamba tofauti zao wanawake wa zamani walikuwa na vaga kulo yani chupi wa sasa hivi wengine hawavai chupi kabisa. Aliyevaa kavaa tu tight au suruali tu sasa eh? Akijisahau kidogo tu yani asiwe msafi tu ananuka vibaya sana. Sasa sio wote wachafu ila tu wengine kusudi tu kwamba hmm, anajikojolea bila hata kujisafisha sasa kwenye seksi wanawake wa zamani walikuwa na vaa shanga unajua shanga kwani zimeitwa cha chandu ya mapenzi eh amwezi kabisa kujua sababu wanawake wa siku hizi eh wanalingia tako tu na kutoa tigo au kuvumilia mikimiki yenu tu ya seksi mlio kula midawa tu ya kuweza kuongeza nguvu za kiume vijana wakamuliza kwamba wakamuliza na mzee kwamba sababu mwanamke anayefanya mapenzi kinyume na maumbile ukiacha kuzaa kwa tabu kuna nini kingine ambacho anaweza kupata Mzee akasema kwamba kujaa maji mgongoni au kuoza sehemu yenyewe ya haja kubwa au kushindwa kabisa kuzuia haja. Yaani yeye jakija tu anayamwaga mwa na we mwanaume unazo kaziba njia mkojo au sisemi mengi acha tu niende zangu bwana muda umeisha. Mzee akaondoka. Kijana mmoja akasema kwamba wewe sasa hivi dawa ya kumla mwanamke wako kokote kule akienda kunya anakukumbuka tu kwamba akienda kukojoa na kukumbuka kote unapita nyuma kutamu asikwambie mtu na kama umpi mtamu hivyo mkeo wenzio watampa tu alafu mwanamke utasikia anasema kwamba mimi mme wangu hanifikishi kumbe wewe eh unajiwekea mipaka tu kwenye sex hujiwasikia tu au swalini uwezi kutuwekea mipaka tu sukuma sana milango ambayo iliyoandikwa vuta waume za wale wasichana walicheka sana yule kijana akauzia vumbi la kongo wenyewe vijana wanaita busta wakaelekezwa kwamba wavae lemba wakapake kwenye kichwa cha mpini sasa Arafu usiku waombe mechi mwanamke ataomba po. Mimi nikaondoka. Moyoni nikawa najifunza kitu kwamba kumbe wanaume wanakaa vikao kutuongelea sisi tena kwenye mabaya kabisa nikasema leo wale waambia kazi wanayo. Wamezao wameshapewa mkongo huku tena wameambiwa kabisa kwamba wawapeleke kwa mpalange kabisa watajua wenyewe. Mimi nikarudi mpaka nyumbani nikamwona chizi kalala tu nikamwamsha nikampa nguo akavaa alipendeza kweli kweli. Naangalia nje naona kabisa kwamba wanawake wale wa Mbea wakiwa wamekimbilia ugomvi nyumba ya nini huko kushuhudia fumanizi. Nikaona ngoja basi nimtoe chizi muda huu. Kweli bwana nikamtoa chajabu akazifuata nguo zake zile zilizokuwa zimeloa maji pale china kazibeba na kuondoka nazo. Wale wa Mbea hawajamwona. Waliporudi hawakuziona zile nguo akasema kwamba chizi alikuja kufuata nguo zake sasa sijui kaonana na mamake walijiuliza jibu hata wajapata. Usiku ulipofika kazi walikuwa nayo. Waume zao walishawadanganya au washadanganywa huko kejueni. Waliwafanya kila mmoja kwa muda wake tu. Nyumba nzima ilikuwa inasikika sauti kwamba sijazoea, sijazoea huko. Walifumuliwa Malinda. Asubuhi wote naona wakiwa nafua mashuka wamekalia tako moja. Moyoni nikajua kwamba tayari washafumuliwa nyuma hao. Niliumia sana moyoni kwa nini wanawake tunakuwa tunafanywa kitendo kama hichi cha unyanyasaji tu wa kingono. Nikatamani nijua hayo mapenzi ya kwapa mzee kasema kwamba ni matamu yasiyo yasiyo haramu. Sasa nikavurugu akili. Niliposikia kwamba mama Chizi anatafuta vijana wakaweze kumkamata Chizi wampeleke hospitali. Akavunjwe nguvu za kiume ili asije akabaka wanawake hovyo mtaani kwa sababu anasimamisha kila wakati tu mpaka mamake mwenyewe anakuwa anamogopa mwanae. Sasa nikajiuliza namsaidiaje mpenzi wangu mimi asije kavunjwa nguvu za kiume? Na chizi ndio mwanaume pekee anayenifikisha kwenye sex. Nakumbuka maneno ya Kungwe Mwendo Kasi alisemaga kwamba ukiona kwamba mwanaume eh anatumia mkongo basi ujue kwamba anatumia ganzi yani ume ili uchelewe kuweza kukojoa. Sasa unakuwa sio mtamu kwa sababu hauna umoto wote ule wa asili. Sasa wale wanawake wanaokuwa napakiwa mkongo hawezi kabisa kujua radha niliyokuwa naisemea hapa mimi. Yaani ume wa chizi ni mtamu unapokuwa unaingia mpaka unatoka yani. Vijana walimfuata Chizi nyumbani kwao tu ili waweze kumfunga kamba. Chizi alikimbia anakuja kwangu nduki kweli kweli. 
Mimi nilikuwa chumbani kwangu tunabadilisha nguo nimetoka kuoga nipo na tenge tu na chupi nilikuwa nimetoka kufua na andika kwenye kitanda pembeni hivi kule wanawake wanajua kabisa staili ya, ya uanikaji tu wa chupi ninavyokuwa nasema hivyo Nilishangaa chizi anaingia mazima tu na mlango yani alafu kama vile mara ya kwanza ananiita mpenzi wangu nitetee nitetee Nilishtuka kwanza neno mpenzi wangu arafu aliposema kwamba ni mtetee nilikuwa nishamuelewa alikuwa anamaanisha nini Vijana na machizi wakafika nje ya mlango Mama wachizi akasema kwamba vijana embu vunjeni mlango mimi nitalipa tu mumuokoe tu mwanamke aliyeko huko ndani humo inawezekana kabisa mwanangu kasha mziba tu mdomo huko ana mbaka sasa embu fanyeni fat kwa sababu hakuna mwanamke avamiwe tu na chizi chumbani kwake asipige kelele embu vunjeni mlango vijana nikasikia kijana mmoja anasema kwamba embu pisha 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 nipite hapa na mlango mimi chizi ndo kwanza akapanda kitandani kalala kabisa habari hana mimi napasua kichwa na msaidaji chizi wangu mimi eh? basi Nikasikia mama mtu mzima akawa anasema kwamba msivunje mlango jamani hebu kwanza niambieni kwamba huku ni, ni nini kwanza Mama wachizi akasema kwamba mimi ni mama huyo hapa chiza ile kimbilia humo chumbani humo ni ana madhumuni yake ya kuitwa tu hawa vijana waweze kunisaidia kumkamata kumpeleka hospitali akachomwa shindano ya kuweza kumvunja nguvu za kiume kwa sababu naona ananitishia amani kabisa yani anasimamisha muda wote tu eh atakaa kubaka tu watu hovyo huko mtaani ni hatari sana eh ni hatari sana kwa mtaani ile mama mtu mzima akasema kwamba huko ni kumuonea tu huyu kijana wewe kama mzazi hupaswi kabisa kukata tamaa juu ya ugonjwa wake wa afya ya akili muombe tu Mungu atapona tu mwanao sio kumuongeza tatizo eh? mwanaume ni hiyo eneo simama ndo wanaume wenyewe sasa sio kuvaa tu suruali tu hata wanawake wanavaa tu suruali eh? wanaume si utafutaji hata wanawake wanatafuta wanaume ni ulijari tu eh? sikushauri kabisa uweze kumwalibu mwanao angekuwa wa kike Ungesema kwamba tumpe sindano ya kinga tu juu ya ujauzito na sio huyu wa mwanaume. Mama yule akashusha ponzi. Akasema sawa nimekuelewa mzazi mwanangu. Umesema kitu ambacho kilichonifungua upeo wa upeo wangu nimependa sana ushauri wako kweli. Mimi nilikuwa namtaki nilikuwa nishamkatia tamaa mwanangu tu. Eh? Nitafuta ushauri wako tu wa kuweza kumomba Mungu juu ya afya yake. Na akili yake pia iweze kurudi na kuwa sawa kabisa. Nimehangaika sana kwa waganga wengi sana juu ya mwanangu. Apoeni tu wapi sikufanikiwa sasa. Hebu naomba we mama wa mwanangu tena uwe rafiki yangu kabisa kwenye maisha haya. Mama yule mtu mzima akasema kwamba sawa mimi nitaungana tu na we kwenye kuweza kumuombea kwa Mungu yule kijana aweze kupona. Chizi aliposikia neno la kuombewa Mungu alinyanyuka kitandani kwa hasira kweli kweli akafungua mlango kwa nguvu kweli kweli. Hakuna liyebaki nje wote mbio mpaka mamake alikimbia. Chizi alihunguruma kama simba anatamba uwanja mzima yani. Na mimi nilipoona wote wamekimbia nikatoka nje nikakimbia alafu nikawa narudi nikajifanya kwamba sikuwa niko ndani. Sieleweki nacho ndio nyumbani. Nilikutana na wapangaji wa mbeo wasio wasio kuwa na malinda wanahemea juu hapo na machizi. Nikauliza vipi mbona hivi kulikoni? Wakaniuliza badala ya kunijibu nilichokuwa nauliza wakaniuliza kwamba wewe hukuepo chumbani kwako? Nikamwambia sikuepo. Nimetoka tu kumsindikiza bwana wangu tu yule ambaye nilienda kuoga naye alafu nina kesi na nyie nyumba nzima hapa. Yaani maneno nilikuwa mnaongea nataka kabisa muweze kuongea mbele yangu ya kuomba mimi eti nikawa nimefunguliwa madinda tu chooni na na bwana wangu tu eti kanya pembeni wakaniambia kwamba tunaomba tu tusamee sana sisi kweli ni umbeo tu uliofanya ila huko chumbani kwako chizi kaingia ndani kwako katoka hapa yupo uwanjani hapo na unguruma tu kama simba ila hapo tumevurugwa ni hatari mara tunaona yule mama mtu mzima kumbe alikuwa amekimbilia polisi kaja na mapolisi wakasema kwamba tuende tukamkamate apeleke hospitali akakae milembe atakuja kuua mtu mtaani wala alafu chizi hana kesi tuendeni basi tuliongoza na mimi moyoni nikawa nasema kwamba utamu wangu ndio unaenda milembe da Nana atakaweza kunisugua mimi uke wangu tu mpaka usuguke. Yaani maana chizi anajua kucheza sana na uke wangu. Yaani vizuri mpaka mtu nasikia raha ku sex da. Masikini chizi wangu. Hmm? Nitamuokoaje mimi na kikombe hichi cha yeye kuweza kwenda milembe? Tukafika nyumbani, chizi haonekani. Hakuwa anaonekana uwanjani. Polisi wakasema kwamba atakuwa labda tu labda tu kaingia humo vyumbani kwenu tu. Hebu angalieni kwenye vyumba vyenu tu kama yupo. Kama yupo tuneni tukamwangalie kwao. Mimi nikaenda kufungua mlango wangu nikamuona chizi kalala kitandani uchi kabisa anachezea mpini wake tu umesimama kweli kweli. Nikawasha redio licha sikia ya watu nje. Nikamfungia mlango kabisa alafu nikasema kwamba ise huyu chizi kwangu ayupo. Na wengine wakasema kwamba hivyo hivyo. Polisi wakaondoka kwenda kumwangalia kwao kama wataweza kumkuta. Mimi nikaingia ndani sikutaka bebi wangu chizi aumie kwa kuchezea tu mpini wake wakati mimi nipo. Nilivua nguo faster nikaukalia mpini wenyewe. Chizi akatabasamu akashika kiuno changu vizuri kabisa akaanza kunipampu kidogo kidogo dakika tano kanigeuza nikalala chari. I say. Chizi alichukua chupi yangu akavaa kichwani mwake tu sasa kilichotokea hapo acheni. Nilifurahia na show sasa. 
Alinitanua miguu akaniingiza mpini akawa na nipampu kwa speed tu kwa kiwa anatingisha kichwa chake eh ambacho kilikuwa kinachupi kinachupi yangu sasa akawa anafanya kama comedy fulani hivi ila alikuwa ananipa raha sana jamani hmm? nasikia mkuno haso kwenye uke wangu nilipatwa na mikuno ya chizi nilimpa ushirikiano wa kuweza kukata kiuno changu aswa chizi akawa nafika keleleni ananinyonya tu maziwa kwa speed hatari na mimi nikawa nakaribia kufika keleleni na ongea na ongeza tu speed ya kiuno na mbona chizi akiwa katoa chupi kichwani kaiweka mdomoni mwake akawa naitafuna na nipa na mimi nitafuna tutafune wote chupi ile hapo ndipo nilipojua kwa nini mwanaume ukimnyonya mpini wake ukimaliza tu kumnyonya ukimpa denda anakuepesha mdomo anaona kabisa kwamba kinyaa mpini wake mwenyewe tu ndio mimi nilikuwa nakuepesha mdomo wangu chupi yangu mwenyewe chizi ananiletea chupi huko mdomoni kwa nimeweka pembeni ndio nikasema kimoyo moyo kwamba leo ndo mapenzi ya kichizi kabisa napewa basi eh, nilingata chupi yangu bwana akaongeza kasi ya kupampu wewe niliona utamu huo jamani yani umeongezeka maradufu kabisa nitakwambia tu kwa nini utamu umeongezeka ngoja kwanza ni usikilizie utamu kwanza mimi hapa nilingata chupi yangu kwa nguvu na ye alikuwa amengata chupi na kupampu kwa nguvu kweli kweli kumbe ukingata chupi uke unakuwa unafinya upana wake na mpini unakuwa unakusugua vizuri kabisa kwenye kuta za pembeni ya uke Yaani unakuwa unakunwa unakunika. Hakika ni tamu kuliko kupayuka payuka tu wakati wa sexi uke unakuwa haukamati vizuri mpini ukibana meno. I see. Unausikia utamu wake. Hakika ni tamu. Chizi anajua kweli yani. Tulimwaga wote kwa pamoja. Mwa. Hadi raha jamani. Chizi akaniambia kwamba imbo inama sasa twende kazi kazi hapa. Nilinama tayari kwa kuweza kupelekewa moto. Chizi akanipangusa mbegu zake alafu aka eh akazamisha ulimi ukeni kwangu. Wewe wewe wewe. Nasikia utamu tena chizi ah, anaweza jamani sasa ah, akawa ananizungushia tu limi uke jamani he nilisikia utamu uliopiteliza hakika chizi mjuzi ulimi anajua kabisa kuzungusha kwenye uke wangu nikamuomba chizi kwamba nifanye naomba kabisa unifanye mwenzio nimezidiwa naomba kwa mala ya kwanza kabisa chizi namuita dia ikaribidi niseme tu naomba dia uniingize tu mpeni wako chizi kusikia neno dia akacheka nikashangaa kidogo mala mpini Unazama ukeni. Nikaanza kukatekia sasa uno la msusio yani. Chizi alinikamata kiuno akaanza kunipampu kwa speed alafu akawa ananichezesha kidole gumba tu kwenye uti wangu wa mgongo. Yaani ni furu raha. Hmm? Nilitoa miguu ya mamba jamani. Chizi akanishusha chini ya kitanda akanipeleka kwenye kochi akaninamisha tena mguu mmoja akaniweka kwenye kochi basi akanipelekea mpini ukeni huku mguu ule ambao ulikuwa huko juu ya kochi akawa na utekeje unyayo sikwa msisimko huo jamani ndio kwa na upata jamani tamu mpini ukiwa uko ukeni na unyayo ukiwa unachezewa taratibu kabisa eh nilikuwa nakaribia kileleni nazidi tu kujibinua na chizi akawa nazidi tu kunishindilia tu vijana kisa wanasema kwamba anapeleka moto yani moyoni nilifurahi sana nikakojoa yani nikamwaga kabisa na chizi naye kamwaga alafu akawacha mpini kwenye uke kama dakika tano hivi mimi nikawa yani naungata ngata tu kupitia uke wangu yani eh na bana pumzi kupitia uke basi baadaye akawa ameuchomoa akaufuta vizuri kabisa akaniaga kwamba mimi naondoka nikiangalia nje hakuna watu nikamwambia kwamba poa nikampa shilingi tano ya kura kama atasikia nja chizi akaiweka pesa kwenye kidosho cha cha, cha jinzi hivi akaondoka ndio mimi sana kumbuka sasa kwamba chizi anatafutwa na hata wao ambao hawapo wameenda tu kumtafuta chizi na toka ili nimkimbilie sijamuona tena mara nikasikia polisi wakawa wamemkamata mama yake akaomba kwamba apelekwe kijijini kwao tu lakini sio hospitali polisi bahati nzuri wakakubali mimi nafika nipo na wambea na wanawake kibao kabisa chizi upo kwenye gari la polisi na mama yake kafungwa kamba roho inaniuma sana chizi akaniona kapaza sauti dia 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 ukugadi ya polisi kwa inaondoka kwa sababu tulikuwa wanawake wengi kabisa hakuna ambaye alijulikana nani dia ambaye alikuwa akikusudiwa. Wanawake wote walifurahi wakasema kwamba bora tu alivyoondoka maana ise alikuwa anatishia sana amani za maisha yetu hapa yule mtu. Mimoyoni niliumia sana. Nikapanga nitamfata huko kijini kwao tu nikamuone chizi wangu tu kiboko kiboko yangu kabisa. Ananinikomesha kimahaba, ananifikisha keleleni. Ananiweza kabisa, ananifunza nisivyo vijua. Basi nilikaa kama wiki mbili hivi mawazo ya kumwazia tu chizi na shangaa naanza kutapika ovyo ovyo mimi nikaona sasa ise kitu kimesha itikia hapa yani ndani huu mtihani huo sasa eh huu mtihani umenipata umana si, si sasa nina mimba kabisa itakuwaje sada 
Wakati naendelea tu kuwaza itakuwaje na siku zinasogea mimba inakuwa tu moyoni kana sema sijawahi kabisa kupata mtoto kwenye maisha yangu. Hmm? Nilitafuta sana mimba sikupata zaidi zaidi nilikuwa naachwa tu kwenye ndoa tu kwa sababu itisizai. Leo nimenasa. Hmm? Nikatoe hapana. Sasa nitaandika jina gani kwenye kadi ya kliniki jina la baba mwenye, mwenye mimba? Ndio niandike jina la chizi maarufu hapa mjini. Mimi hiyo ni ngumu kabisa. Niandike jina la nani sasa? Nawaza na wazua. Usiku nasikia kwamba wakeza watu wanalia tu umezao wanawafanya kinyume na maumbile huko. Ajua umezao kwamba wamesikiliza maneno ya kijiweni tu wameleta nyumbani kwa wakezao. Yaani walialibiwa migongo sasa wenyewe akaona kwamba wanadhibiti ndoa. Yaani naonea huruma kabisa. Chakuweza kuwasaidia sina moyoni kana sema tu kwamba ngoja, ngoja niswaze yao, acha niwaze yangu mimi. Nikapata jibu kwamba nitaenda kliniki kuandika jina la babangu. Nikaenda kliniki Maneso akataka nienda na mzazi mwenzangu nikaona kwamba ili dogo nalimaliza tu nikamfinyia pesa nesi ya kuendelea na hilo swala tena la kwenda na baba baba, baba, baba mwenye mimba nikafanikisha zile langu sasa mimba ya kwanza ina shida yake mimi ni mgeni kabisa kwenye kila jambo ikaribidi nimpigie mama nimwambie kwamba mimi na mimba ila kuna kadha kadha hapa nifanyaje mama swali la kwanza kabisa baada ya kuniambia kwamba nafanyaje eh niache kutapika mwili uwe na nguvu ye akaulizwa kwamba babu mwenye hiyo mimba yupo wapi nikamzuga na swala jingine kabisa yani badala ya kuweza kumjibu swali nikamwambia mama Nimekunulia kitenge hapa kizuri kabisa cha wax na shuka la kigoma. Nataka nikupe mama yangu kama zawadi hivi. Mama hakurudi tena ile swali lake. Tena akaniambia kama mwanangu, "Nyinyi kwenu mna miko, mna miko, yani kwenu mna tambiko lazima mimba ya kwanza kabisa uje huku uweze kufanywa tambiko. Na ndio uzae bila hivyo utamkosa mtoto huyo na wewe utakufa pia." Nikashtuka sana. Kweli siku ya tatu nikaenda kijijini kwetu. Nilipofika nikakuta wazee wa kimila wakiwa wamekata hali ile naingia tu nasikia jina la chizi likitajwa tajwa tu pale nikawasalimia halafu nikakaa kimya kabisa na wasikiliza kwa umakini kabisa nasikia mzee mmoja anasema kwamba ASL chizi kalitu na polisi kijiji cha tatu hapo kutoka hapa sasa hawa polisi bwana ni watu wa ajabu sana yani badala wampeleke tu milembe kwenye wodi ya vichao wenyewe anaitwa wagonjwa wa afya ya akili wenyewe anamleta hapa kijini sasa yeye eh amekuwa ni msumbufu yani amekuwa yani maarufu ghafla tu sababu ya usumbufu wake Alafu mamake mwenye karudi mjini mimi nasema kwamba siku akija shambani kwangu na mpiga mchi wa kichwa tu namuua na mfukia tu chini potele ya mbali kabisa motoni niende tu kuliko eh aniudhi tu mimi yule chizi mzee mmoja akasema kwamba hebu tufanyeni tambiko mengine hapa tutajadili baadaye mimi nilimwangalia yule mzee anasema kwamba muue chizi alafu eti potele ya mbali yupo tayari kabisa kuenda motoni nikajiuliza huku polisi hawapo au nikasema kwamba Nitamlinda chizi wangu mimi. Ngoja tutamalize tambiko lao hapa nimfuate mimi. Sasa kabla hata tambiko mzee mmoja akasema kwamba taja jina la, la huyu aliyekupa mimba ili tuanze tambiko. Da, sasa mtihani utena. Jina la chizi nalo huko lisha kuwa maarufu. Nafanyaje sasa wakati nawaza kabisa na muona chizi wangu anapita mbele yangu kabisa anaenda anaenda kuchuma papai bichi kabisa kwenye shamba la baba na mama. Yule mzee akasema, "Unaona usumbufu wake ule chizi?" Ngoja basi nikamalize mimi. Akachukua mchi anamfuata chizi akampiga nao kichwani afe. Asa mimi, awe, siku kubali. Yule mzee kachukua mti ni na madhumuni yake likuwa kampige tuna uchizi kichwani ili tuwafe. Na chizi mwenyewe, harata abari ndo kwanza likuwa natikisa tu mapapai tu ya lipodondoka machanga, makubwa, ye akaona kwamba au kote tu papai moja. Yule mzee kanyanyuka na mchi ya mpige nao kichwani chizi ni linyanyuka kama swara. Nikamva yule mzee yeye na mchi wake wote wakadondoka chini. Mchi haukumfikia chizi. Lakini chizi ya hakushtuka kabisa kusikia mshindo wa mtu nyuma yake yani alivyoanguka tu yule mzee mchi wake ndio kwanza chizi kaokota papai ambalo alikuwa analipenda analipiga kama mpila vile anaondoka zake tu hata nyuma hajageuka angeuka tu angeweza kuniona mimi sasa wazee wote wakanijia juu mimi kwa nini nimsukuma yule mzee nikamwambia kwamba wazee wangu samani ni kwanza kwa hichi ambacho nilichokifanya lakini Mkumbuke mimi hapa na mimba, sijui kwamba ni tazaa mtoto gani, na pili chizi ni binadamu tu kama binadamu wengine. Eh? Wanaki kabisa kama sisi wote si vizuri ukatisha maisha yako sauti ya papai ambayo ni matunda tu hayana hata thamani ya mtu na eh, kabla hujafa hujaombeka inawezekana kwamba kati yetu tu mmoja hapa kawa chizi. Nisameni tu kama nitakuwa nimekosea ila kwa kitendo cha kuweza kumu, kumua chizi aise. Sikiungi mkono kabisa mimi. Mama akalia kwanza kwa kanasema kwamba kama mwanangu umekuwa haya maneno ni makubwa sana yani umejua kwamba wewe nini kweli mababai hayana kabisa thamani juu ya binadamu lakini kama mwanangu wewe sijata niseme nini yani yule mzee akasimama kwa hasira kweli kweli akasema kwamba yani mwanao kunisukuma mimi yani hivi alafu 
inaingia kidini kweli mtoto kama huyu hapa anisukume mimi alafu wewe unasema kwamba eti mwanao kakua kwa sababu tu amebeba mimba mimi naondoka na mwanao sikakua sawa atakuwa vizuri sasa mzee akaondoka kwa hasira kweli kweli wazee wengine wakasema kwamba mama anayo msena mwenye mimba hebu nadhani kwanza mkamwombe msamao yule mzee anaweza kabisa kafunga hiyo mimba usizae baba akasema kwamba yule mzee hakusoma na hajawahi kabisa kuishi na mke na hana mtoto kabisa yule anategemea uchawi tu kamloga yule chizi kashindwa kumuua na ndio maana alitaka tu kumuoko kwa, kwa mchi tena uwanjani kwangu kabisa mbona juzi tu aliangua mpaka kwenye uwanja wake tu na hajampiga na mchi nasema hivi mimi mke wangu haendi kuomba msamaha mimi naenda mwenyewe na kumwambia chochote kitakachomkuta mwanangu ajue kwamba mimi nitaenda jela kwa sababu yake na mkatakata vipande vipande usitaki tena ni damu ya uga hapa nasema naenda Wazigina akasema kwamba sawa. Upo sahihi kabisa lakini angalia asira ni hasara mzee wangu mzee mwanzangu. Baba alienda mazima kabisa na kumkuta mzee kashika tunguli zake, anaenda jina langu. Baba alipiga teke tunguli akamkunja yule mzee akataka mpige kipigo tu yani. Chizi akatokea, akamshika baba kwa nguvu akamwambia kwamba ebu acha kumpiga mzee utamua. Baba akashangaa kashikwa na yule chizi na, na mzee akaona kwamba ameokolewa na chizi kupokea kipigo yule chizi akamshika baba. Akamleta mpaka ukaribia na nyumbani kwa baba akamwambia kwamba nenda nyumbani kwako tu embo acha ugomvi. Baba alikuja akasema yote na anashangaa yule chizi kajiwaje kama hapa ndio nyumbani kwake maana kamkunja tu kamleta mpaka karibu kabisa na kwake akamwambia kwamba nenda nyumbani kwako tu ugomvi sio kitu kizuri. Chizi alirudi kwa yule mzee akamkuta yupo chini kakaa chizi akamwambia kwamba mzee pole sana. Hebu naomba ndo nikakuchotee maji tu kesimani ukoge upate nguvu kidogo. Mzee akashaka kuona chizi na mwanaume kama yale. Kulicheza kamchotea maji mzee akamtuangia unga wa muogo wa kura wiki nzima alafu chiza kaondoka zake. Mzee akalia kwa majuto sana akafikiria kwamba alitaka kumua chizi kwa mchi akaona bora tu nilivyokuwa nimemsukuma nilimzuia asiwezi kumdhuru chizi. Mzee alikuja nyumbani usiku akiongozana na wale wazee wengine kuja kuomba msamaha kama kuna maneno ambayo alikuwa ameyatoa juu yangu kama yalikuwa yamenikwaza akaanza kunishukuru sana kwa kumzuia tu kutoka kumua chizi akasema kwamba Jinsi alivyokuwa ametendoa wema kabisa na chizi eh? akatoa sifa za chizi zote yani. Mimi nilimwambia kwamba asante mzee kwa kuweza kugundua hilo ila ningependa tu nipajiwe nyumbani kwa yule chizi kuna kitu ambacho nataka nikaongea naye kidogo. Mama akasema wewe mwanangu umekuwa ujeriwi nini? Yaani wewe ni mjamzito ukakae na yule chizi tu kaongea naye tu eh? akikubaka si atakuadibia mimba yako wewe. Chizi kuna muda zinakuwa sawa na kuna muda zinakuwa hazipo kabisa sawa. Na ndio maana inaitwa sambovu. Yaani kuna muda saa mbovu inasema majila sawa kabisa. Eh? Sa, sasa acha tu ilo wazo la wewe kuonana na chizi chini nalo kabisa. Basi wazee wote wakatawanyika kwamba waje kesho kwenye tambiko. Sasa mimi nilikaa chumba cha pekee kabisa nikawa natamani chizi angekuwa na simu ningempigia tu aje anipe utamu. Maana alikuwa amemzidi timamu. Nililala mpaka asubuhi. Mama alienda kuchukua mbuzi tayari kwa ajili ya maandalizi ya tambiko. Wazee walifika wote. Mimi nilivalishwa kitenge tu ndani nikiwa na chupi nyeusi nikana mwambia mama hizi mani gani hizi mbona zina kufuru ndani yake Mama nashangaa kanijia juu kwamba wewe mwanangu umekosa adabu jina gani lolo kuweza ambalo umeandika kwenye kadi yako ya clinic unamaanisha kama leo babu yako ndo akakupa mimba yani babangu mie na mwambia mama kwa nini umepekua kabisa mkoba wangu pasipo ruksa yangu Kabla mama hajaongea kitu baba akasema Wewe mke wangu Usiwe na wasiwasi. Mbele ya mizimu atamtaja tu baba mzazi wa hiyo mimba. Hawa sitana, itakuwa tu kwamba liye mpa mimba kamzingua na ndo maana kaamua kabisa kuandika jina la babu yake tu kwenye kadi ya clinic. Si yeye peke yake tu wengi wameandika hayo majina tu hebu twende uwanjani. Nilipeleka uwanjani na tenge langu tu ndani chupi nyeusi wakati mzee mmoja akawa anasema kwamba binti, hebu taja jina lake kupa mimba jina lake la ukweli kabisa. Usipotaja tu unaua kizazi kilichokuwa tumboni mwako, sawa? Hebu taja, taja ukiokuwa kizazi chako. Wakati nafikiria usha kuwa mtihani mkubwa sana kwangu. Mala nikasikia dia, dia, dia. Watu wote wakashangaa. Eh? Na mimi kuangalia mbele ni chizi anakuja. Ameniona sasa akiwa yupo tumbo wazi kabisa shati kalishikilia mkononi. Mimi nilifurahi kumuona. Sasa chizi chizi tu baada ya kuniwao akarirukia tenge likafunguka kule, nikabaki na chupi tu. Akanikumbatia hapo hapo chini ananipiga mabusu. Mama akadhani kwamba mwanawe anabakwa tu adharani kabisa akachukua mchi ampige nao chizi wa mgongoni yani kasha panda asira kweli kweli kasha beba mchi mimi nilikuwa nipo chini chizi alikuwa yuko juu yani da namsaidiaje mama simpige na mchi mgongoni yani
Nikasema kimoyo ni kwamba nikichelewa hapa kufanya maamuzi mama ataweza kumdhuru chizi. Nikapata sauti mama mwache, mwache mume. Sijamaliza mama neno mume lilimstua kidogo. Akawachia mchi fasta na kwenda pembeni alafu chizi akanyanyuka. Akanyanyua na kunivesha tenge huku akiona nipangusa mchanga wa kichogo akanibusu alafu akaondoka. Hapo ndipo nikajua kwamba chizi chizi tu. Angelikuwa ni mzima pale angeniuliza mbona upo huku vipi? Au habari yatoka siku ile ya mwisho kabisa ye alipangusa michanga akanibusu anaendelea na safari yake. Mama akaniuliza, "Umesema neno mume, unamaanisha nini?" Nikamjibu mama pale, "Nimekatisha tu semi kirefu chake ni kwamba mumezoea, yani huku kila kitu mnashika tu mchi we mama, jana tu yule mzee pale ameshika mchi alikuwa anataka kumua tu chizi huyu huyu afu leo na wewe tena umeshika mchi vile vile unataka tena kumua chizi huyu ndio maana nikaa nasema kwamba mume nilitaka tu nimalizie lakini ndio hivyo tena tukio lenyewe alijaendelea tena wale wazee wakaja wakasema kwamba sisi tulikimbia tu baada ya kuona kwamba kitenge kimeruka juu sasa eh tambiko hili lisharibika kwa leo inabidi lifanyike kesho kwa sababu tambiko hili Eh, tukifanya binti ya paswi kabisa kushikwa na mwanaume yote kwa sababu ya mbuzi takaye mchinja wakati akiwa anataja jina la mwenye mimba. Mimi nikazunguka uwani nikatoka mbio kabisa kumwahi chizi wangu. Eh, nisha misi nijue tu kwamba nitafanya nini ili niweze kumsaidia atoke huko jijini. Nafika mbele kabisa na muona mzee mmoja hivi kachukua jembe anataka mpige nalo chizi la nyuma ya kichwa hivi. Chizi mwenye ajui kitu. Namsikia tu mzee anasema kwamba yani Nimepanda mind yangu anaanza kuchipua tu alafu yeye anakanyaga kisha tu chizi yeye hajui kwamba ili shamba si njia hapa ngoja basi nimuulie mbali kabisa amekuwa ni kero kabisa hapa kijijini. Aliponyanyua tu jembe nikapaza sauti mzee usimpige huyo mwache tu nitakulipa tu mimi mbegu yako ambayo aliyokanyaga shamba ni kwako. Mzee akashtuka akatupa jembe akasema kwamba haya nilipe sasa hivi. Chiza legeuka akaniona katabasamu akatanua mikono ishala tu kwamba ni msogere. Eh, anikumbatie mimi nikamwambia kwamba mzee ni shilingi ngapi hapo unataka mzee akasema nataka shilingi 5000 sasa mzee akashangaa chizi anatoa shilingi 5000 kwenye mfuko wake wa dosho eh ile shilingi 5000 ambayo nilimpaga mimi kumbe alikuwa gajaitumia mimi nimejua ndio ile ile kwa sababu mkunjo wake nilikuwa nimeukunja mimi siku ndio huko vile vile mzee akashangaa sana akapokea chizi akanikumbatia alafu akanishika mkono sasa akaona nipeleka tu kichizi chizi hata sijui alikuwa ananipeleka wapi yeye yeah, ongei zaidi ya kusema tu Amji, amji, amji. Sasa kijiji kizima kilijua kwamba mimi chizi, kanikamata, sijui anataka nifanye nini. Wamama wanaohimiza ume zao jamani, msaidieni wao dada ikakamatwa na chizi jamani, hebu msaidieni wao dada jamani jamani. Ume zao wanamuogopa chizi, yupo tumbo wazi alafu kajazia lakini eh hawanioni mimi kupiga tu kelele za kuweza kuomba msaada wote ule na mfuata tu chizi anapoenda. Wengine wakasema kwamba itakuwa ni ndugu yake tu, mbona haombi msaada huyu dada? Eh, anakimbizwa kimbizwa tu. Wamama wanasema kwamba inawezekana sauti imemkauka jamani msaidieni tu atakuja kumbaka huyu jamani. Sasa chizi akawa ananipeleka polini. Kuna mama mmoja hivi alikuwa anakata kuna lipo mwana chizi akaangusha panga lake akakimbia mbio. Chizi akaokota panga. Wewe wewe. Hakuna aliyebaki wote walishika wake zao mbio. Wanaogopa chizi kashika panga. Asa chizi tunakatiza polini mkono mmoja kashika panga mwingine kanishika mimi. Sasa miba ikawa inanikwaluza usoni alafu nilikuwa nimevaa blouse tu nyeupe na damu ikawa inanitoka tu usoni imeloesha blouse yangu mimi. Tumemaliza poli tumeingia kwenye kijiji kingine kabisa hakuna mbali kwa baki wakiona chizi mkononi kashika panga na mimi nimeloa damu wote sasa wakawa nakanyagana tu wanakimbia ovyo ovyo kwa ukoo wao. Wa Asa tulifika mpaka kwa babu yake babu na yeye alipoona tu mjuku wake anakuja vile wewe wewe kufa hakuna anayekupenda wewe na yeye mbio. Chizi akaniingiza chumbani kwake akanivua ile blouse na blouse nilichukua nyuma ya kamba kule nyumbani na ndio ambayo nikamkimbilia nika Chizi chini ili nivae tenge. Asa Chizi akanivua na tenge akavua jinsi yake akavaa tenge kiunoni. Eh? Akaniweka kwenye kitanda cha kamba hivi. Akatoka nje na blouse yangu na panga lake. Blouse akaiweka kwenye maji alafu akaenda kunikatia mua akaniletea huku akiwa kajifunga tenge langu kiunoni ndani hajavaa kitu. Juu tumbo wazi tu akatoka nje na panga lake akasogea akasogelea ndoo ambayo ilikuwa ameweka blouse akachukua sabuni akaanza kufua na panga lake pembeni. Mimi nipo tu na chupi natamani hata kucheka tu moyo nasema kwamba nipo kwenye geto la baba kijacho tu wangu hapa. <laughs> Kumbe babu wa chizi alienda kuomba msaada kwa watu waje waniokoe mimi. Mama naye akaja akaona chizi kavaa tenge langu 
watu wakamshitua na neno kwamba alimkata na panga dada wa watu mwenye mwenye tenge lile pale alafu ya akalivaa pale anafua ni sijui nini pale anafua wapo kwa mbali kabisa wanamuona chizi kainama anafua ila hawajui alikuwa anafua nini pembeni yupo na panga lake tu wanaogopa mpaka wanaume wenyewe chizi chizi kumbe alichokuwa na kifucha nile blouse yangu kasimamisha mpini wake kweli kweli akasimama sasa akafunua tenge lake ili alifunge vizuri mpini watu wakauona wanawake wote waliangalia chini. Alafu chizi eh akatoa kali ya mwaka kabisa. Akakamua brauzi yangu akaweka juu ya mpini wake ule uko umesema vizuri kabisa. Tenge kalitupa. Yaani kaanika brauzi yangu juu ya mpini wake. Huko alikuwa kashika panga na zunguka zunguka tu. Mama akazimia pu pressure. Ilipanda ghafla kabisa kwa sababu hajui ya timu yangu mimi nini. Asa chizi akawa anawafuata wale watu kashika panga akiwa yuko uchi blauzi yangu ipo juu ya mpini wake wote walikimbia walimwacha mama chini kabisa kaanguka kapoteza fahamu Chizi anamsogelea mama huko kashika panga kasilika watu wanamfuatilia wana tu akawa amekunja sula huku akiwa ameshika panga mkononi akafika alipolala mama Chizi akanyanyua panga lake juu wale wote waliokuwa wamekimbia walishika vichwa vyao kasema jamani Chizi anaua Chizi alipanyiwa panga juu anaona mama atengishiki hata kidogo anamwangalia usoni sijui alimkumbuka au, au si basi tu. Mungu alimpa upewa kuweza kujua kwamba alikuwa ndo mamake mkwe. Chizi akachucha upanga taratibu kabisa eh akalishika vizuri akarudi kwenye tenga pale kwa aliangusha akavaa huko akiwa kashika panga blouse yangu akameiweka juu ya kamba hivi alafu eh akachukua ile maji ambayo kamefurahi blouse yangu akaenda kumwagia mama mwili. Mama ulimpata ubaridi wa kama dakika tano hivi akazinduka akamwona chizi mbele yake anamwambia kwamba subiri usinyanyuke tu kwanza eh mama alifuata kauli ya chizi kweli kabisa hakunyanyuka zaidi zaidi alifumba macho ili asione nini chizi alichokwenda kufanya chizi alikimbia chumbani alipokuwa ameniweka mimi fast sana kavaa suruali alafu akarudi alipokuepo mama huko akiwa kashika panga na tenge langu akamwambia kwamba mama embu amka vile hapa tenge uende kwako ili tenge unirudishie nimekupa tu kwa sababu umeloa tu ni tenge la dia dia wangu ili eh mama akashangaa sana alishika tenge langu mama ikabidi amuulize chizi dia wako yupo wapi dia dia, dia wangu amepumzika ndani nataka tu nimpikie miogo ali apumzike mama akaona kwamba huyu chizi anajitambua kidogo eh mbona anajibu maswali vizuri kabisa moyoni akaanza kuwa na amani kabisa kama mimi nipo salama sasa muongezea wale wanawake na wanaume waliokuwa wamekimbia walikuwa hayasiki. Sasa mama akamwambia kwamba sasa naomba nikamsalimie dia wako. Chiza akamwambia kwamba ngoja basi ni kufute michanga hapa mgongoni imenasiana hapa. Mama kwa sababu anataka nione akamgeuzia mgongo Chizi. Chizi akaweka panga chini akaanza kumfuta mama michanga mgongoni taratibu. Sasa vijana wakatumia nafasi hiyo kuweza kunyata kuja kuchukua lile panga lililokuwa liko pale chini. Alafu wamuokoe mama ndivyo akiliza zinavyowatuma kama mama anataka kubakwa na chizi wanadhani kwamba ni chizi tu anahangaika tu kumvua nguo mama ila nguo ndio ilikuwa inatileta kwa sababu ilikuwa imeloa kumbe chizi wa mwenzao bwana alikuwa anampangusa tu mama michanga taratibu kabisa ili asimuumize mchanga asimkwangue mgongoni sasa vijana walipomvamia chizi wengine kuchukua panga mwingine akamshika mkono wa kulia mwingine mkono wa kushoto wengine wanataka wampige dondoke chini ili waweze kumfunga kamba hapo ndipo eh waliziamsha kabisa sela za chizi wale walio kwa mshika walijikuta yugutanisha vichwa vyao kwanza pu. Wakazani kwamba watamweza chizi aliwapiga alafu akaonesha maajabu kwamba chizi alienda akangoa mpapai wote. Wakaanza kukimbia chizi akachuma ile mapai ile kwenye ule mti aliyokuwa ameongoa akaanza kuwarushia akafanya kama vile ndo mawe yake yale. Wote walikimbia chizi akaanza kuwakimbiza huku sasa anatukana tu. Ndio tahali zikoe shampanda hapo sasa. Mama baada ya kuona chizi anakimbiza wale vijana akaja chumbani kwa chizi kuniangalia kama nilikuwa niko salama akanikuta nikawa nafagia ndani kwa chizi. Ananiambia mwanangu, hebu tuondoke tu nimekuja kukuokoa tu kabla hajarudi hapa. Nikamwambia mama, weka nichukulie tu nguo nyumbani ni vice siwezi kabisa kutoka na chupi. Mama akasema mwanangu, hebu vaa tenge ili twende. Kumbe tenge kaliangusha njiani haraka yake ya kuja ndani ili alipokuwa ameniweka chizi. Nikamwambia mama, tenge lenyewe mbona liko wapi? Mama ndio anajua kwamba tenge kaliangusha. Ananiambia mbu subiri kwamba bwana, ngoja nikaokote tu uje uvae twende. Ila natoka tu nje anaokota tenge, chizi akatokea. Anamwambia kwamba wewe nenda tu na hilo tenge kwako ukavae nguo nyingine, uniletee tenge la dia dia wangu eh. Mama ikabidi aondoke faster. 
arudi nyumbani kwake akabadilisha nguo ili arudi. Mama akasema moyoni kwamba yule chizi anachosema amaanishi sababu mbona eh asema kwamba mara moja tu dia akasema dia akisema dia anasema mara tatu dia 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 eh ngoja ngoja niwahi kwanza ngoja niwahi nijeni mwoke mwanangu chizi akaja sasa ndani kwake akanikuta nikiwa nimemaliza kufagia chizi alienda kuchimba miogo faster akanichemshia akamwona babu yake anapita kwa mbali akamuita akamwambia wewe chukua miogo ipo umle kwenye sufuria kubakishia ule hii mingine anaenda kula dia 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 wangu sasa mzee akaona chizi akili zimerudi huyo akarudi kweli chizi akaja akanipa miogo nikala nilipomaliza akaniweka kwenye kitanda cha kamba akanivua chupi akavaa kichwani mwake sikushangaa kwa sababu najua kabisa anavaga kichwani nikamwambia embu kafunge blango akaenda kufunga mimi nikajiongeza tu kitanda cha kamba na speed yake ya ukunaji ile tutavunja tu matengigu ya kitanda hapa nikashuka kwenye kitanda nikainama kitandani hivi eh nikiwa nimeshikilia tu chizi anamaliza kufunga mlango anageuka anaona kwamba tayari nilikuwa nimesha mwinamia zamani na subiri tu mpini tu uanze kufanya kazi chizi alivua suruali fasta sana akaja nyuma yangu akapiga magoti akaanza kunilamba mapaja yangu tu kwa ulimi taratibu kabisa ananipandishia ulimi kwenye makadio yangu tu yani chizi anajua sexy sio kama timamu yani eh angenichomeka tu mpini moja kwa moja chizi ananiandaa kwa ulimi Ulimi ulifika makalioni akaanza kuyalamba lamba tu makalio huko mikono yake inakuna mapaja jamani nilisikia utamu usiwelezeka moyo nikasema kwamba nitajitahidi tu nisitoe mguno kwa sababu huku ni kijijini ni aibu kubwa kwangu chizi akanitanua mfeleji wa makalio yangu akawa anapitisha ulimi taratibu kabisa mimi nikaanza eh kukatika kidogo kidogo tu kuna ikiwa nimemsaidia nimemsaidia tu kumtanulia tu makalio asipate tabu kiashika kwa mikono yake tu ijue ni wapi ambapo itaenda kwenye mwili wangu tu Chizi alinipelekea mikono kwenye mbavu zangu hivi akawa kama ananitekenya hivi. Naanza kuzidiwa eh na mshawasha tunamwambia kwamba dia hebu naomba uniingize mpini. Chizi aelewi tu sasa akawa ananipuliza tu ke wangu hivi yani anafanya kama vile anapuliza tu la mtoto hivi sijai kabisa kufanywa kumbe tamu sana ise. Yaani kaleka upepo kanachosimua sana. Ndio nikakumbuka kwa nini chizi aniita mara moja neno dia kumbe kakopi kwangu nikizidiwa naita sana dia dia dia. Arafu ndio naomba mpini I say. Basi ule upepo ulinifanya kuwa chizi na mimi mshawasha walikuwa wamenipanda sana mpaka nikaacha kabisa kutanua makario yangu. Nikaushika mpini wake nikaulengesha kwenye uto wangu pale nikasukumia kwa ndani, sukumia kwa ndani. Chizi akanizuia mkono, akaniambia mbo geuka upige magoti. Kweli bwana nikaiuka faster. Nikapiga magoti, chizi akanipa mpini ni unyonye. Si kujivunga. Nikautia tu mdomoni mpini nikaanza kuzungusha mdomo wangu chizi akaanza kunikuna kisogo changu tu kama vile eh ananikuangua mba bwana we na mimi sikutaka ni mnyime utamu wa kunyonya shariti ukune mayai nikaanza kukuna mayai zake pale chizi na msikia kwa mara ya kwanza kabisa na gunaguna nikajua ise kumbe mwanaume ukimkuna tu mayai anasikia raha kama sisi mtu akiwa na kugusa kwenye kikunde pale kwa ulimi tu kiufundi lazima tu mtu uko jowe chizi na msikia kwa anasema dia 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 na mimi Hmm? nikamchunia tu ni taitikiaje mpini upo mdomoni na unyonya bwana naona kwamba mpini unaongezeka tu joto nikajua tu kwamba huyu anataka kumwaga yani ni bora tu nimgeuzie tu kitumbua hapa aniingize tu mpini alimwagie ndani eh aongeze rutuba kwa mwanae tumboni huko nikageuka fast chizi akaniingiza mpini taratibu kabisa na usikia unaingia mtamu sana ili anataka tu kuanza kupampu nasikia sauti ya mama mlangoni anabisha hodi 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 kaka hodi kaka hodi Mama anamuita chizi kaka. Chizi ndio kwanza kanishika kiuno vizuri kabisa akaanza kunipambu yani e, kwa anavyo nipelekea tu mpini naona kabisa mama kama vile ananipigia kelele nje. Na wasori anasema kwamba kelele za chula hazimzui nani mtu kuchota maji bwana. Mimi nikaanza kumkatekea chizi yani chizi anajua jamani ananikuna vizuri. Huku nikiwa nasikia sauti ya kijana mmoja hivi anasema kwamba embu pisha nivunje mlango inawezekana chizi anabaka mwanao. Mama anasema kama mwanangu ni mjamzito jamani. Embu vunja haraka sana. Du. Mimi ndio nilikuwa na ukatekea ndani yani. I said. Chizi ananipambu kwa haraka zake huku mimi na mkatekea yani ni furu utamu tu chizi ananipekenyua tu ke vizuri yani mpini wake ni mtamu kweli. Mama njana la analamika tu kwamba naomba msaada mlango uvunjwe tu. Mawazo yake mimi chizi kaniziba mdomo tu ananibaka na hofia kwamba mimba yangu isije karibika tu. 
eh akinlalia tumboni. Kijana mmoja hivi ndo akataka kuvunja mlango ili aingie mazima tu na mlango. Eh kashamwambia mama kwamba apishe ili avunje mlango. Ile anarudi nyuma avunje mlango ndio babu wa chizi akasema wewe kijana, hebu usinletee shida hapa mimi. Umevunja mlango alafu mjukuu wangu akakamata si atakuwa wewe. Wewe huyu hapa ni mjukuu wangu mimi. Kampenda sana huyo binti na binti inaonyesha kabisa mimba yake hiyo inaendana kabisa na chizi. Unajua kwamba mimba zina ila sana unaweza ukamwona tu mwanamke anapenda kitu cha ajabu tu mwingine anapenda mpaka harufu ya chooni tu mwingine anapenda harufu ya kwapa yani ni vituko tu kwa ujumla wewe hujawahi kumwona mwanamke ana mimba anakula udongo tu mwingine hapendi udongo anakula embe hizo ni za mimba tu sasa mimba ya huyu mwanamke imempenda mjukuu wangu kwa hiyo msimtibue wakati wa chizi ndo alikuwa ananimwagia kwa ndani yani nikawa nasikia rako ile kweli akaniambia mmoja kwa sasa nitoke nje kwanza akavaa suruali mimi nikalala chali kabisa uchi yani nimechoka kwa sex sasa chizi akatoka akasema kwamba akasema mbona mmekaa mlango ni kwangu vipi mama kwa uchungu sana wa mwana akasema kwamba samani kaka nimekuja kumfata mwanangu mwenye blauzi ile pale ambayo umeianika pa chizi akacheka akasema asante kwa kusema kwamba yule mwenye blauzi ile pale ni mtu nemthamini sana mimi na ataishi hapa hapa wewe jua kabisa kama mwanao yupo mikono salama kabisa jioni atakuja saa hizi kalala hebu mwanje apumzike Maneno yale akamfanya babu wa chizi akawa na mshangaa yule chizi kwa maneno yale. Hakutarajia kabisa kama chizi ataongea vile. Akawa ameachama tu mdomo tu ajui kweli chizi kapona au. Mama akasema kwamba sawa. Nimekuelewa mimi naenda tu nitakuja jioni. Akamwachia chizi nguo moyoni anasema kwamba haya mambo ya ajabu sana. Au mwanangu kapata mimba kwa njia za kishirikina tu eh. Maana mume wa kwanza kabisa alimwacha kisa hazai sasa Itakuwaje kaenda kuangaika tu na si kwa huyu chizi kumpenda hivi mwanangu jamani eh ila nitajua tu mama aliondoka na mawazo ya kuamini kwamba ushirikina ndio umesababisha yote chizi akaenda kisimani kachota maji sasa wanawake wa kijini wakaenda kuchota maji wanaoga huko huko wanafua wakirudi nyumbani na maji basi ni ya kupikia na kwenda chooni sasa chizi kabeba ndo anaenda kuchota maji kumbe kule wanaume wakienda kuchota maji wanapiga hodi ili wajue kama kuna watu wanaoga au la chizi akaenda hajapiga hodi yupo na haraka zake tu za kuniwai mimi wanawake walipoona chizi anakuja kukimbia vichupa vyao tu kwa akiwa anapiga kelele sasa mwanamke mmoja akashika kopo la kuchotea maji mkononi alikuwa anachota maji yeye hajavua nguo alipomwona chizi akawa anakimbia na lile kopo eh akajichanganya na walio kuwa anakimbia tu na vichupa vyao sasa chizi akaacha ndoa kaanza kuwakimbiza sasa wale wenye vichupi wengine wanawadenguliaga wanaume sasa wanakimbia kila mmoja akinusuru uchi wake tu jisipite nao waliona usalama hapa ni kukimbilia tu mnadani kwenye watu kuokoa uke wao sasa vijana wakashangilia sana wale wanawake wanaolinga wanafedheka sasa kijana mmoja akasema kwamba nyie si mnalinga tu na viuke vyenu hivyo sasa acha chizi avitungue chajabu kwamba chizi aliwavuka wote wale wenye vichupi akaenda kumkamata mwenye kopo la kuchotea maji kisimani Alafu akamnyang'anya kopo akamwambia kwamba yeye mpumbavu. Unachukuaje kopo kisimani la kuchotea maji? Eh? Maji yale si ndoa ambayo mnakunywa nyinyi hivi mtu akichota na ndoa yake pale wengine ndo, ndo za chooni sasa si, si mtapata maradhi nyinyi. Hebu kombe kuondoka na kopo kisimani tena. Yaani siku nyingine na kupiga makofi. Chizi huyo anaondoka na kopo kisimani kuchota maji huko akiwa anaendesha gari kwa mdomo. Yana anapiga honi anasema pipi pipi pisha wewe. Mwendo anaotembea nao kila mmoja anakaa pembeni anaona speed ya chizi si mchezo. Watu wote mnadani walimsema yule dada aliyebeba kupa la kuchotea maji mtoni. Na akajitetea kwamba mimi nimeona wenzangu wanakimbia na mimi nikakimbia tu. Upande wangu mama alikuja na baba wakakutana na babu wa chizi wakamuuliza hivi mjukuu wako aliwahi kuwa mzima japo kwa mwaka mmoja. Babu wa chizi akasema kwamba mjukuu wangu uchizi ulimpata akiwa na miaka 12 wakati yupo chumba cha mtihani darasa la saba hivi. Mama akasema kwani yupo ndani au baba akasema kaenda kisimani muda sijui kinachelewesha nini huko. Mama akaja kuniita nikavaa fasta nikatoka. Mama ananiambia mwanangu, hebu tuondoke fasta kabla uchizi hajafika. Baba akasema yani wewe umelogwa wewe. Chizi hayupo unashindaje kuweza ukimbia kurudi nyumbani? Ah, twende nyumbani. Mara chizi katokea bwana. Kasha weka maji chooni na sema kwamba dia 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 dia. Hebu panda mgongoni hapa nimesha kuwekea maji ya kuoga chooni hebu panda nikupeleke chooni kaoge dia 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 wote wanashanga. Chizi kasha bonyea mbele yangu mimi ni pande mgongoni na nipeleke chooni kuoga. Nafanyaje sasa? Da. 
Nikawa naona aibu tu kweli ni pande kwenye mgongo wa chizi mbele ya wazazi wangu nikaona isi itakuwa so vizuri. Chizi akakoroma sasa nasema hivi wote muondoke hapa dadia wangu embu anawaogopa ninyi hapa na na hesabu moja mpaka tatu nisimuone mtu hapa eh atakaye baki na mngata meno ya koromeo na mnyonya damu ampaka afi moyoni nikasema kwamba kumbe chizi mpaka hesabu anazikumbuka du sijui nini ambacho kilimkuta chizi huyu jamani chizi akasema na hesabu moja alafu anakaa kimya kidogo akasema mbili mama na baba akaondoka na babu mtu akaona kwamba isiwe shida asije kumnyonya damu ule mtu kweli pale akaondoka mbio na yeye Chizi akanimbea mpanda mgongoni twende dia 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 wangu chooni. Nikapanda bwana. Akanipeleka chooni, akanishusha akaniambia kwamba saendelea kuoga mimi eh na kuandalia chakula kwanza sawa. Basi nilisikia raja maana bembelezo japo na chizi. <laughs> Nikavua nguo nikaoga, nikatoka na muona chizi kanitandikia mkeka kwenye mti mzuri kabisa wenye kivuli, alafu karibu kabisa na barabara. Ananiambia kwamba saka hapa. Nikakaa bwana. Akanitetea miogo na maji nile, akachukua uungo akawa ni pepea tu wakati mimi nikiwa nakula sana niambia ananiambia nyimbo zake tu anazijua yeye mwenyewe huko akiwa ni pepea tu eh akawa nakata kiono watu wanapita wanamshangaa mimi naona aibu mama na baba walishika vichwa kabisa wakisema kwamba isa ile mimba yani akishirikina tu ni akishirikina ile twende kwa binamu yake ni mganga aje hapa awatenganishe tu mwanetu akilisio zake zile muangalie eh ananyosha maji kabisa na chizi jamani wakati chizi ananyosha maji ndio wazazi wangu waliwaambia watoto kwamba ondokeni msije mkapofuka macho hapa. Watoto wa kijijini wana maadili, hawakuwa bishi wakaondoka. Chizi akaanza kunitumbua chunusi usoni. Hapo ndipo akasema kwamba jamani, huyu dada mbona mzuri tu alafu anakubali mwili wake kuchezewa tu na chizi? Jamani, atakuwa huyu dada ana ukimu yu, anataka muochezi wa watu. Maneno yale mama aliyasikia, akampiga kibao aliyosema yale maneno cha nguvu tena. Kumbe ule binti na yeye mama yake yupo tu mama wa yule binti naye hakukubali akamuwasha mama kibao. Baba hakukubali akampiga yule mama wa binti kumbe yule mama mumewe yupo na mume wa yule pale mama naye hakukubali akamuwasha baba kibao. Sasa baba akamshika baba yule binti na mama akamshika mama yule binti zinapigwa. Yule binti alivuna kwamba mama yake anazidiwa akaingilia ugomvi wa mchangia mama yangu. Ndipo nikanyanyuka mzima mzima nikamshika yule binti nikaanza kumpiga. Kumbe watu wa kijini bwana wana nguvu. Alinikata kibao, <laughs> nikataka kuanguka chizi akanidaka. Sasa chizi alianza na yule binti mpaka akakimbia. Akawakusanya mama na yule mama yule binti, eh, akawakutanisha vichwa pa, wakazimia. Akawakamata baba na baba yule binti vile vile akakutanisha vichwa pa. Wao waliona kwamba kama nyota jota hivi yani. Wote walikimbia. Akaja kunichoka nipeleka ndani kwa kitu akaniambia kwamba lala lala utulie dia dia wangu. Mama upepo ulipo mpata pale akaamka akaondoka zake tu anamuona kama mumewe anabonge moja la nundu. <laughs> na mama yule binti hivyo hivyo naye aliamka anamuona kama mumewe anabonge moja la nundu wakaondoka. Na wazazi wangu nao wakaondoka. Chizi akaanza kunivua nguo anataka sex. <laughs> na mimi hata sijui na nini jamani. Chizi akinigusa tu. Yaani napagawa. Natamani tu anifanye akanionyesha mpya kabisa akanivua chupi kwa meno yani <laughs> kangata chupi yangu alafu anaishusha nikaona tu furaha moyo wa jamani Nika, nikasimama chizi alipomaliza kunivua chupi kwa meno akaanza kuniminyaminya tu hivi mapaja yangu huku akiwa na busubusu tunasikia raha jamani eh mara chizi amechukua sijui ni nini kwenye suruali yake ananiambia kwamba lala kitandani panua miguu nikalala nikalala kitandani nikatanua miguu na shangaa chizi anafungua kiwembe kwenye bakiti lake tu maoni nikasema makubwa ya leo haya lakini chizi ye mwenyewe anamnyoya <laughs> kwenye sehemu yanapokana nini pale wanawe chizi akaanza kuninyoa ukeni nilikuwa natemeka lakini chizi eh aka nikunjua tu kitumbua vizuri ananyoa vizuri kweli yani kuliko mimi mwenyewe ninavyokuwa najinyoa na, na wembe lazima nijikatekate tu chizi akatoka nje fasta karudi na majivu eh akanisugua kitumbuani kwa majivu alipomaliza akaanza kunilamba ukeni sasa taratibu kabisa yani eh anaupitisha kwenye mashavu ulimi wake yani na vurugu akilini jamani mwe eh chizi akanifanyia vitu vya kusudi kabisa akanitia kidole ukeni alafu akawa nasugua kikunde kwa ulimi yani sababu tu ya utamu kidole chake kizunguke alafu mimi uli eh jamani shinta kuonge eh Nikabaki na weseka tu natamani kwamba nipige kelele lakini ndio hivyo 
naogopa sauti kutoka nje ila chizi anajua jamani. Akaninyonya maziwa sasa alafu dole gumba. Eh? Kalileta kwenye kinani pale kwenye kikunde pale akawa anasugua tu kialage kwa akiwa ananyonya maziwa. Nilitanua miguu vizuri kabisa yani natamani kwamba nimwambie kwamba hebu nifanye tu maana joto ya mwili kwaishapanda sana. Akashuka chini akalala chini huko mpindi umesimama vizuri kabisa kanaambia ni ukalie. Asa nimetanua miguu nikachuchumani kashika mpini vizuri kabisa ili nataka tu ni ukalie na msikia mama nasema kwamba eh mgongeni tu kistaalabu nimuelewa tu jamani msivunje mlango ataleta bala jamani wa gambo akaambia kama mgonge mwenye. mama anagonga wakati mimi ndo nilikuwa na ushukia mpini ili uzame ndani sasa nimeshika mpini wa chizi alafu una joto kweli kweli hivi la mshamsha popo yani alafu linasisimua mwili kweli kweli Unatamani kwamba uikalie yote izame ndani wale washawahi kukutana na mpini wenye kupita pita kweli hao. Ukiwa mikononi alafu wanajua kabisa kwamba ninachomaanisha hapa wale wamekutana tu na mipini milegevu milegevu tu ambao imewacha solemba tu hawajui hata na maanisha nini hapa. Ah. Sasa ndio nachuchumao kwa uchu kweli kweli kama wote nataka tu nikalie ni, ni mpini maana uko wenyewe ulikuwa ushaanza kuwasha kweli kweli ndani kucheza kukuna ndo hizo hapo mpini wenyewe sasa Eh na chuchuma tu mpini eh ushagusa mlango wa uke ndo nasikia kwamba hodi hodi mama anagonga kaambiwa na wanamgamba mimi hodi haikunikata kabisa steam yani mshawasha ulikuwa umeshanishika vibaya mno eh yani nilivyokuwa niko pale hata uchoroni tu mimi nikavua nguo yani au hata choni tena sio zile nani eti mshawasha watamaya pesa hapana yani unafika guest unachagua chumba kama unataka kupanga vile yani basi mimi nikaukalia mpini na chizi akaupokea yani alinishika kiuno kabisa akanikandamiza kwa chini yani anasistiza kabisa kwa vitendo mpini uzame wote ndani na mimi nikauzamisha wote alafu nikaanza kukatia viuno tu vya kusigina tu yani eh sijanyuki juu na ukatikia tu ukiwa ndani kwa ndani mpini huku nikiwa nimeweka tu mikono kifuani kwa chizi na chizi anachezea tumbo langu tu kama vile anajua kwamba nilikuwa na mimba anaongea na mwanae chizi akanipalaza tumbo vizuri yani taratibu kabisa mpaka raha mama anagonga tu maana babu anasema kwamba jamani hebu mjukua nguyo kalala na apendai kabisa akilala amsho mbona mnamchokoza tu ili afanye tu fujo msema kama ni mkorofu jamani mara wanapita dada yule anasema kwamba jamani huyu chizi sio mkorofi kabisa tena anajua usafi ni nini leo kawakimbiza wale wanaoga kisimani japo aliwakimbiza kwa sababu tu anataka kopo la kuogea ila ametufurahisha sana wasichana hawasikii kabisa tumesema kwamba wewe hawataki kabisa kusikia tabia za kuweza kuoga kisimani tumesema watu wakaoge mtoni kisimani tuchote maji tu hawaelewi natamani kwamba uchizi kila siku apite kule maana ana hmm? hana hodi anaenda tu wataogopa tu kwenda kuoga kisimani wasichana wamekuwa ni jeuri sana kwa sababu mwenyekiti wa kijiji hichi hapa anatembea nao tunanywa gambo kama kawatuma tu mwenyekiti muje kuweza kumtisha uchizi ili tu asiende kesimani tutawachenjia asiwapelekee sheki hivyo yeye hanyu yale maji anakunywa tu maji ya chupa sawa eh hebu muachie chizi wetu hapa mwenyewe tunampenda sana wakati wa chizi bwana kaninamisha kitambo alani pampu kiminyato ya taratibu kabisa kama vile tunacheza nyimbo laini kabisa jamani chizi ana mapigo nyinyi sio kama au wanaume wengine ambao eh, wakishika uke tu anakunja sula anakushindilia tu kama fundi ana anagongelea msumali kwenye mbao ya mninga chizi anapeleka taratibu kabisa huko na tabasamu alafu eh anamenyaminya makalio hivi eh kama ana kuna kuna hivi jamani raha eh kukunwa makalio huko ukiona sukuma mpini eh sio wengine wanakutia tu <laughs> wanakutia tu la tigo huko wanakupampu mbele ah pale anagufanya kuziba pumzi yani ukikata kiuno lazima tu tigo ipumue sio tu kwa kutoa tu sauti yani eh sio na jamba jamba tu hapana yani unakuna pumua kama puani tu yani husiki mlio wote ule na mwanamke akitiwa dole nyuma wakati akiwa anasukumiwa mpini akizoea hakojoi tu mpaka atiwe kidole kwenye tigo chizi alanikuna matako tu mpaka anakojoa kaukandamiza kwa ndani yani alafu mimi na ukatikia tu sasa napokea shawa jamani tamu ila watu wa nje bwana nikushia stare ninapiga kile japo kidogo tu au ningemwambia chizi asante jamani chizi anaweza anapalilia mimba yake vizuri akachomoa mpini taratibu kabisa kama vile anabembeleza kuweka tray ya mayai chini 
upande wa nje wazazi wangu wa gambo wote wakaondoka sio hata wamekubaliana nini huko chizi akaenda kuokota kuni akawasha moto usiku ulikuwa umeshafika anambia kama tundo ukaote moto tu nikaenda kuota moto jamani chizi anajua mahaba huyu amechuma mahindi ananichomea pale kwenye moto huko ananiambia ananiambia nyimbo mimi hata sizielewi lakini anaimba kwa kilugha hivi babu akawa ameachama mdomo kama vile anajua anachoimba chizi akawa anishangaa tu muone nikawa nasema kwamba chizi anaimba mambo tunayofanya kitandani au mbona mbona babu anaangalia anaangalia sana mimi alafu hmm? ana kama kiulizo fulani hivi babu alisidi kunishangaa tu akanyanyua simu anapiga anasema kwamba hebu jonjo uone maajabu ya dunia huwezi amini kabisa nikikuadithia niki hapa njo uone tu kwa macho yako mwenyewe usikie kwa masikio yako mwenyewe yule kwenye simu sio alikuwa ni nani lakini ni mwanamke anasema kwamba nasikia nyimbo hapo za kinyumbani kabisa nasikia raha sana eti nakuja inanikumbusha sana wakati naolewa du ndio nikapata jibu chizi anaimba nyimbo za harusi anamaanisha kwamba ananioa mimi au huku akiwa anaanza kunilisha mahindi yani anapokuchua mahindi alafu ananipa kama karanga hivi jamani raha <laughs> ila sijui mbele itakuwaje tu na anayesema anakuja sijui nani wewe yani Chizi analisha mdogo mdogo punje za mahindi kama vile kalanga huko anaimba nyimbo zake tu zilizokuwa zinamfanya babu yake apige simu kumuita mtu aje asikilize zile nyimbo mimi nikawa nawaza Chizi anaimba nyimbo za harusi kwa kilugha chao tu anamaanisha kwamba ananioa mimi au anajimbia tu kukumbuka harusi ambayo alishawahi kuzudia maana si kwa kuimba huku kwa hisia yani natamani hata nijue tu anamaanisha kitu gani mara akaja mama mmoja akaniuliza kwamba wewe dada huyu mjukuu huyu babu umejua na naye hapa hapa au toka mjini maana anaimba nyimbo anasema kwamba mmetoka mbali sana kabla si amjibu chizi akamwambia yule mama kwamba wewe huyu hapa usimsumbue eh? si unamuona kabisa kwamba anakula mahindi mdomo upo bize kabisa kutafuna mahindi hebu mwache mwache ale nyinyi mshazoea kula tu huku mkiwa mnapiga story stack kabisa mazoea yako yawe popote pale yabaki kwako tu sawa ile mama akasema kwamba naomba tu nisamee kweli kabisa nimekosea naomba swali ile ujibu tu wewe unamjua huku huku au nitoka mjini chiza akasema kwamba kwenye maisha yangu mimi sijai kabisa kuishi mjini ile mama akaona kwamba chizi kimemuanza hapa maana katokea mjini alafu anasema kwamba hajawahi kabisa kuishi mjini hapo ndipo akajua kabisa kwamba huyu kweli chizi sasa akamuuliza kumbe wewe ulishawahi kuishi wapi chiza akacheka sana na yeye akamuuliza mwanao wewe anaishi wapi yule mama akamjibu kwamba anaishi mjini maeneo ya Gongola Mboto. Chiza akacheka sana. Alafu akasema kwamba nyi watu wa kijijini hamjui mjini kukoje. <laughs> we mwanao anapokaa sio mjini. Eh? Akitaka kwenda mjini anaaga tena kama ambavyo alivyokuaga wewe kwamba anaenda mjini. Na akifika anapokaa anaaga tena kwamba anaenda mjini. Weka kudanganya kwamba yule Gongola Mboto. Hmm? Kamwambia ukweli ni kwambia kabisa ukweli kwamba mjini sisi waswahili tunaenda kuganga tu nja ila Hakuna mswahili anayekaa mjini. Ukimwona tu ujue kwamba ni mlinzi, analinda wahindi tu sisi wenyewe tunakaa pembezoni kabisa mwa mji. Hata hilo basi tu linatumia lugha ya utapeli tu kusema kwamba linaenda mjini. Yule mama akawa kama kamuelewa sasa Chizi alichokuwa anamaanisha, akamwambia kwamba hebu naomba niimbie ile nyimbo ambayo ulikuwa unaimba hapa. Chizi akaanza kuimba, kaimba vizuri sana. Mama akawa ananitafsiria kwamba ameamini uwezo wa Mungu ndege anapata mtoto na ndege hana uwezo wa kutafuta pesa wala uwezo wa kuweza kumtibia tu anapokuwa na umo mwanae. Mungu anawapa maisha marefu mazuri ya furaha kweli kweli lakini binadamu huenda ukatili upendo wao tu kwa roho zao mbaya tu. Na ndege ananyama gani mpaka ukampige tu manati ufanye kitoeo umpige jike au dume mmoja umemwacha mkiwa. Binadamu ana sumu kali na ndio maana njia ya chooni hayoti majani kabisa. Sumu yao ipo miguuni. Inakausha mpaka majani tajili akijenga na zungusha mabati sehemu usika ili binadamu wasipite na sumu yao tu mpaka macho yao tu yana sumu wanatamani wajue mwanzo wenu ili wazungumzie maisha yako tu wajue mlianzaje mapenzi tu kama mbuyu ulianza kama mchicha na shangaa chizi anaendelea kuimba yule mama anitafsiri tena anaondoka namuuliza mama mbona uendelee kuniambia tu kwa Kiswahili unaondoka mama ananiambia kwamba hapo ananitukana tu hapa nimba mimi Kwanza eti nimtajie kwamba lini nianza kununua chupi kwa langu mwenyewe ili aniambie lini ambalo alikujua wewe kama kukuchunguza nikamchunguze kwanza mume wangu anakada ika ngapi juu ya kifua na sio kuchunguza ya watu ni sio paswa kabisa kuyajua akaondoka yule mama babu akacheka sana yani sijui nini kiliwa nimchekesha yani mpaka ni akawa ameshika mbavu 
Chizi akanibeba kaniambia kwamba twende tukalale dia dia dia. Nikaenda kulala na Chizi babu tulimwacha tu pale pale anacheka tu kampigia simu yake na Chizi anamhadithia yote. Maki nje akasema kwamba anakuja kesho kwa kijijini. Babu akaenacho mko kana cheka. Chizi akaanza maba yake ya ajabu tu anaanza kunipuliza mimi mwili mzima tu kama vile mimi ni wa eh, ni wa moto. Ananipoza upepo ukafika kwenye uke sasa bwana sababu nilikuwa nipo uchi upepo ulianza kuniamsha hisia nikalala tu mwenyewe kitandani. Nikatanua miguu manu kabisa yani nipo tayari kabisa kwa kupewa raha. Mimi jamani Chizi anajua sio mchezo. Akaanza kulitoa mpini wake tu kwenye suruali mpini una misuli ya kuweza kukuangua uke pembeni yani nikiliona nalitamani jamani. Chizi akaanza kunionya uke wangu jamani. Safari ananyonya hakuna mwanamke yoyote duniani kashawahi kunyonywa kwa staili yani Chizi akaanza kuninyonya. Yaani ananyonya kwa staili sijui kama kuna mtu ambaye alishawahi kunyonywa kwa staili. Chizi arangatangata hivi kwa lipsi zake za midomo yani kile kikunde hivi kinakuwa kiko mdomoni alafu kina kimengatwa si si kwa meno alafu eh anakipitishia ulimi huko huko tu ndani kwa ndani yani kama vile anapiga brush hivi anapiga brush ukuta yani ulimi anasugua sugua kwa taratibu kabisa natamani nipige kelele yani raha jamani chizi akawa anamngunya tu kile kikunde changu tu nilishindwa kuvumilia nikasema kwamba uwe dia 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 nifanye tu jamani nataka na, nataka mpini wako dia dia chizi akaleta mdomo wake mdomo ni kwangu nikampa ushirikiano tukaanza kula mate huku kachukua eh mpini wake ananipiga brush jamani tamu hmm. chizi akanichizisha nani yangu ikaanza kutoa shahawa kabisa kwa wingi chizi yeye ananipiga brush huku akiwa ananipa mate yani eh yani anaiacha tu pua ipumue nikagundua kwamba chizi ananizuia kwamba nisipige kelele Nikamwambia dia dia naomba tu ni name tu unifanye tayari mimi nishazidiwa. Chizi akaniacha. Nikiwa nimeinama akachukua na nili yake pale bwana akaanza kunimpitisha kwenye mapaji yangu sasa naona kwamba ananipagawisha tu na tekenyeka sasa chizi mjuzi jamani. Eh. Nani yake ikawa imekuja mpaka kwenye makali yangu huko akawa eh ananikuna kwa nani yake pale kwenye makali jamani tamu. Nilichukua kanga nikaweka mdomoni sauti sitoke nje na sikia utamu tu nisije nikapiga kelele tupo. Tukamuuza tu babu wa watu huko nje. Chizi ndo akazamisha na nili ndani jamani nikasikia utamu uli inapokuwa inaingia mpaka inafika. Yaani nikaanza mizunguko ya ndani ya nani yangu jamani ikawa inasugua kuta zote. Mimi nikaanza tu kumpa uno tu unugando alafu eh najisusa tu kwa nyuma chizi yeye eh, anikuna mgongoni hapo ndipo nikaona kwamba Jani ni tofauti kabisa anayejua mapenzi na anayevamia mapenzi. Wengine wanakushika tu kiuno sasa wewe utakatikaji sasa? Eh? Amekushika kiuno kwa nguvu mpaka na kuchuna na kucha sasa. Yaani muone chizi anachokifanya yani. Anakuacha huru hivi yani uchezeshe tu kiuno yani mpaka ile nani semena na nyenye zake tu. Jamani, bao likaja. Tukamwaga wote. Chizi akaenda nje akachukua maji kwenye kitambaa akaja kunifuta makwa pani mwili mzima. Kweli dakika kama tano hivi. Nikajikuta mwili wangu upo tu na nguvu akanipa maji nikanywa. Tukalala. Saa kumi na moja chizi akaamka. Akaondoka janiaga. Na angalia mlangoni kwenye kufuri sioni. Nikasema sasa kaenda wapi? Naenda kumuuliza baba nimeambia kwamba nyinyi mmelala wote usijue kwamba alipoenda mwenzio, nijue mimi. Nilia lala peke yangu. Da, basi nikawa sina amani kabisa babu naye akaenda kuchimba miogo ananipa na niambia kwamba mpikie bwana wako hapa inawezekana toka akaenda kutafuta tu au kamisi tu kuwalibu mazao ya watu huko maana ni bingwa sana ukalibu mazao yule babu alivyosema vile nakumbuka jinsi watu walivyokuwa wanataka kumua anazidi kunipagawisha tu mara naona mwenyekiti amekuja kwa babu anamwambia kwamba mzee mjukuu wako ufanye mpango wa undoke kwenye hichi kijiji Rasi hivi utaonana na baba kabisa jana akakimbiza watu kisimani leo kazuia watu kuchota maji anafanya ukarabati wa kisima yani kachimba kisima kingine kabisa kikubwa eh? kama bao alafu anafanya sijui kitu gani kwenye kisima hichi cha kijiji yani anatuchanganya sisi yule chizi asija akanya mule ndani kwenye kile kisima cha maji ya kunywa babu akasema mwenyekiti wewe unachoki tu na mjukuu wangu wewe mjukuu wangu sio chizi mjukuu wangu ana mke wake kabisa mkewe si huyo hapa wewe unamhitaji mjukuu wangu chizi. 
Mwenyekiti akasema kwamba wewe mzee hebu twende acha ngonjela zako tu mtoto mzuri kama huyo hapa atatembeaje na, na chizi wewe umeona yeye hajitampui tena hujui kwamba mjukuu wako eh anasimamisha alafu unakaa tu na peke yako tu hapa usije kwa ba mia tu karibika hapa uzeeni Babu akasema wewe akili hauna kabisa tena siku moja ndamwambia mjukuu wangu kwamba huyu mwenyekiti anakutukania mke wako uone atakachokufanya Mwenyekiti anapigiwa simu na mjumbe wananchi wanakutaka kisimani huko. Mwenyekiti akamwambia babu embu twende tu ukaone anachokifanya mjukuu wako kisimani. Wakaenda. Nawaza kwamba chizi kafanye tena huko kisimani. Wanafika pale wanakuta chizi kashika fungua. Anasema kwamba nimeweka mfuniko wapa kisimani kwa sababu sisi binadamu si wazuri kabisa. Yaani kushia maji na wanyama na eh? Na nimechimba bwa ilopo kwa sababu wanyama si binadamu wapate maji ya kunywa hii funguo nampa mwenyekiti. Mwenyekiti utachagua kumpa ikifika saa mbili usiku kisima kinafungwa na wale wanaoga huku nikimkamata mtu nitamfunza ustaarabu kwa irini huyo chizi akaondoka anafika nyumbani na mamake akawa anafika ananiambia dia dia hebu mpokee mama mamake alitabasamu kabisa kwa mshangao nikampokea kanuliza kweli wewe ni mchumba wa mwanangu na yani mimi nikajikoolesha tu kama kusudi ili nisijibu ni tu lile swali nikaa kama vile nimejipalia tu hivi basi mamko akasema kama pole 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 Nani anakutaje tena jamani huyo da? Mimi tena <laughs> nikaona tayari. Kasha ingia kingi huyu. Kama najipalia tu nikajishika mpaka kama kif, mpaka kifua hivi. Chizi akaenda kuchukua maji. Akanipa kwenye gikombe huko anasema kwamba dia 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 kunywa maji. Bwana nikachukua ile maji nikanywa chizi chizi tu. Akao ananishika kifua mbele mama yake anasema kwamba hapa ndio panauma dia dia dia. Mama mtu akaona kwamba makubwa haya. Akaingia ndani. Chizi akaingia na mimi chumbani kwake. Sasa mimi da kuondoka nataka ila chizi na mpenda sana na hii mimba ilinifanya niweze kumpenda zaidi. Nifanyeje sasa swali najiuliza chizi hana kero hata kidogo. Sexy fundi na mahaba kama yote yani. Chizi akatoka nje akachukua miogo, akapika, akamwita mama yake akamweka mama. Hebu kula chakula akapika dia 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 wangu mimi. Huku anajipiga piga kifuani yani anamaanisha kwamba au kwa lugha nyingine ni kwamba anaonesha ishara ya msitizo. Mama yake akasema kimoeni kwamba hivi kweli huyu binti ni mchumba wa mwanangu mbona makubwa kama kweli si itakuwa ni maajabu ya dunia ya. Bibi mzuri kama huyo hapa alafu eti sura yake sio ngeni kabisa nilimwona mjini alafu eh au ndo dunia wa wili. Upande wa kisimani bwana ukazuka mzozo. Wanasema jamani huyo sio chizi. Wengine wanasema kwamba huyu chizi Mamoja akasema jamani sisi ndio machizi sio yule watu wakapani so, wanaume wakaanza we mama tunakuheshimu kitu cha kwanza kutuita sisi hapa machizi ukitukipendi uki, kabisa mama yani amani itavurugika hapa mbele ya mwenyekiti wa kijiji hapa mama akasema ivurugike tu yani mnavyokasilika hivyo ndio mnazidi kabisa kuwa machizi wanaume walitaka wamkambate yule mama wampige mgambo wakawazuia wakasema hebu tulieni tumsikilize anamnisha nini yeye akasema kwamba si ndio machizi na pointi yake iko wapi sisi Mama akasema kwanza kumbe neno chizi lina kera sana eh. Kwa nini mnalitumia kuweza kumuita yule kijana pili? Ninyi mmekaa miaka mingapi hapa kijijini? Amjafikiria hata siku moja tu kuweka mfuniko kisima chetu. M? Hmm? Tatu. Alichokisema hapa cha kuweza ukataza wanawake kuoga kisimani, mbona ikaongea mbele ya mwenyekiti tu nyinyi? Eh? Mnaongea pembeni tu. Nani chizi kati anayeongea pasipo kuogopa na nyinyi ambao naogopa? Mjumba akasema kwamba mama basi natosha. Ushaeleweka yani. Unachomaanisha kwamba yule kijana Asiitwe chizi, hilo limepita. Yule kwa sasa babu yake yupo hapa atasema tu tumuhitaji. Babu akasema kwamba kwanza nyinyi vijana mmekosa adabu tu. Mnamwita mjukuu wangu mimi chizi. Mjukuu wangu anamiliki mwanamke mzuri kuliko wote hapa kijijini, eh? Si mwenyekiti, si mjumbe wote wanawake wenu wabaya baya tu. Mjukuu wangu ana chombo kikari. <laughs> Mjumba akasema, "Kweli yule kijana ise mzima." Machizi tunao. Sasa huyu mzee hapa Anaambiwa ataje jina la mjukuu wake yeye anaanza kukashifu wake zetu hapa. Sasa kama si chizi nini sasa? Mala chizi anakwenda kumuita babu yake akamwambia kwamba aise mamko wangu kafika kule. Alipofika pale akasema kwamba amjaondoka tu hapa sasa kwa sababu bado wote mpo. Hebu tufanyeni hichi hapa kwamba kichaka chote kuwa kweupe kabisa tunaye kama kuna mtu ambaye atakuja kuoga hapa. Haya. Tena tuanzeni kazi na sio muda wa kuanza kuangalia usoni hapa. Basi walipofika kichaka kile waliona kondom kibao chiza akasema chiza akacheka sana akasema kwamba ili mwanamke kweli hachungiki yani hizi kondom kabisa wanafanyiwa wake za watu hapa eh 
tusimunye munye maneno hapa hakuna mtoto nasema kwamba we, we mwanaume unayekuja kumfanyia mke wa mtu hapa kisimani eh umekuwa una tofauti kabisa na mchawi yani sehemu kama hii ndio tunachota maji ya kunywa alafu unakuja kuanza kufanyia mambo yako hapa ukimaliza ni lazima tu ushike na nilako hilo hapo ujifute eh au ufutwe na uchafu wenu mnakuja kushika kopo hili hapa linaingia kisimani amoni kwamba mlikuwa mnyesha watu uchafu hapa sasa nasema hivi mwisho wa kuchota maji saa 12 jioni nafungua ni peni mkinikosa nyinyi nyumbani mtamkuta diadia wangu pale atawapa tuolewa asubuhi tu usiku hakuna kuchota maji hapa nani anapinga sema hapana hapa nasema nani napinga wote kimya na wamebaki tu na mshangao tu wa neno dia dia dia. Upande wa nyumbani bwana wazizi wangu walikuja wakaonana na mama Chizi wakasema kwamba embo aniite ni seme tu kweli kwamba Chizi ni mchumba wangu au vipi. Mama kaniita. Mama kaniita Niende nikajibu swali lao kwamba chizi ni mpenzi wangu au basi mama yake chizi akanipa kigoda nikalie wa wenyewe wamekaa tu kwenye mkeka mama akasema mwanangu hebu ndio niambie ukweli kwamba wewe na huyu kijana ni wapenzi wa kweli au kuna nini kinachoendelea kati yenu wakati nilikuwa najiuliza ni wajibu nini chizi akaingia na babu yake chizi akanambia kwamba dia 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 hebu ingia ndani kuja hapo na bado wewe mimi nikajikuta namfuatisha bwana wangu tu chizi na ingia ndani mama akawaka mwanangu hebu usinifanyie mimi kwamba sina akili Yaani badala ujibu swali unarudi tena ndani tu sipendi hiyo dharau mimi naomba tu unijibu huko huko swali nijibu huko huko swali langu. Chiza kasema hivi mtu sauti imekauka kwa nini sam na mfosi tu aongee? Niachendi ya dia wangu jamani. Sipendi kabisa ateseke jamani nampenda niulize ni mimi. Mama wa Chiza kamuuliza Chizi kwamba hivi mwanangu huyu hapa ndo mchumba wako. Chiza kacheka, kacheka sana mpaka na galagala chini. Sasa akasema kwamba mchumba wangu mimi bibi. Na hayupo sasa yeye yuko wapi tu mama yako ndo Mchumba wangu mimi hivi mama yako wewe yuko wapi? Hapo ndipo mamkwe akachoka kabisa. Sasa maana jibu alio kwa amepewa ndio fona alivyokuwa amefikiria. Baba akasema kwamba mama uwezi kabisa kumuuliza mwanao wa kiume hilo swali. Hebu acha mimi niuulize hilo swali. Hebu kwamba huyu hapa ndani wake. Chiza kanita dia dia nikatoka akaniambia hebu ni kune mgongoni hapa kuna niwasha alafu niangalie hakuna mdudu ambaye anayenitambaa tu maana ise nimefika sana kichaka kule kisimani la nimemaliza maficho ya watu wote waliokuwa wanafanya mambo yao kule yani aswa wake za watu wale yani nimealibu alibu kile ki, kichaka walichokuwa wanafanya tu kule same salama sio salama kabisa alafu haofi usalama wao tu wanawake sasa sio wao guys sasa umetanua tu na yako kule polini kaingia nyoka si utakufa na kwa nini wasifanye kama hajamaliza akaanza kujipalia Mama na mama yake wakaondoka maana chizi alikuwa amefanya uchizi wake tu sasa anatoka alafu na anapiga stori hivyo sasa walikaa kwa mbali wakawa wananiangalia tu mimi na mkuna chizi mgongoni yani mama anajiuliza maswali nini ambacho kimenikuta eh? na mama chizi naye anajiuliza maswali hivi inawezekana vipi mimi nimpende chizi hm wakaambiana tu kwamba hapa ise tu waite tu wazazi wa kiume ndio wanaweza kabisa kwenda kupata majibu juu ya hili swali labda tu Vitendo vinaonyesha kabisa kwamba wao ni wapenzi. Muonekano wao tu wa kiafya ya akili kabisa ndio ambao inatupa tu ukakasi eh? jibu wanaume watatoa. Wakubaliana kaito baba na babake na chizi. Wakati huo chizi ananiambia kwamba hebu kaa chini hapa ni kusuke dia dia wangu. Alafu tunatakiwa kusafiri. Eh? Nasema kimoeni kwamba sando mwezi mchanga utayari. Nikakaa tu akawa ananisuka tu kwa kiona ananiambia nyimbo ya diamond kipofu. Wengi hamujui ila ni ile ya kipofu anajiuliza kwa nini napendwa wakati haoni. Akaniambia nyimbo ya Lemi Ongara mapenzi yangelikuwa yanachagua sisi wabaya tusingelipata kitu. Sasa akawa naimba nyimbo za mafumbo yani hivi tu kwa kio ananisuka tu nywele kijiki kizima kili, kilichukua kama mimi kama sehemu ya maonyesho tu yani wala nikejeli kunidhalau wengine wakawa wanafikia tu kabisa mpaka kuatukana wanawake wanasema kwamba wanawake wana akili kabisa ndio maana hata shoga yani mwanaume anayepumlea kisogoni na mwanaume mwenzie na ye anapata mwanamke yani maneno yote yale wanatoka sababu ya penzi letu wanapita wengi kuja kuniona mimi jinsi chizi alivyokuwa ananifanyia mama inamuuma sana yani anajisikia aibu kwa nini mimi najizalisha tu vile yani kama wamekosekana wanaume wengine mpaka mimi niweze kumpenda chizi kuna nini kimejificha nyuma ya pazia akawa anajiuliza swali hilo swali kama swali kama hayo mama 
Chizi akanipeleka kisimani nimebaki dumu cha lita tano tu kama mtoto yeye kabeba dumu kubwa madumu makubwa mawili tunafika kisimani chizi madumu yake kajaza eh kidumu changu kaniwekea nusu <laughs> namwambia hebu jaza basi anaambia kwamba ujazaliwa uteseke wewe dia 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 asa njiani tunakutana bibi mmoja hivi aliyosema kwamba huyu hapa si ndio chizi siku ya fujo kule kisimani akatusalimia akasema kwamba kijana hebu naomba nikupe mpunga kama zawadi yangu tu wewe unafaa kabisa kwa mwenyekiti wa hichi kijiji kabisa yani yani umefanya jambo zuri sana kwenye hichi kijiji Hmm? Nimetokea kukupenda sana na naomba kama unaona kwamba kuna sehemu nyingine ambayo inakosea useme tu ili mambo yaweze kuleta sawa. Chiza alifurahi sana bibi yule kujua mchango wake kama kama bibi mbona naomba nipeleke maji alafu nifate mpunga wako tu ila mwenyekiti na isi kwamba amechaguliwa kwa sababu ya kuweza kuuza mashamba tu hapa. Bibi akamwambia kama mjukuu wangu leo kuna kikao hebu twende kwanza ukawaambiwa na nchi hilo neno chizi akapeleka madumu kwa bibi akaenda kwenye kikao na mimi alipokuwa amefika tu watu wote wakatuangalia sisi chizi akasema kwamba mimi nimekuja hapa kukuambia tu kwamba wewe mwenyekiti unafikiria kuuza mashamba na sio maendeleo ya kijiji chetu sio kila kitu mtegemee tu serikali angalieni kwanza shule imezungukwa na kichaka eh? unaweza kama muda mapumziko nini ambacho kitaendelea pale shuleni sasa si muda wa siasa tuendeni sasa hivi wote tukaondoe vichaka shuleni Watu wa kike wana aibu wanaweza kabisa wakabakwa na wakashindwa kabisa kusema kwa sababu tu ya aibu. Yaani tuneni tuneni. Wote wakasema kimoni kwamba aise huyu hapa sio chizi. Walipofieka vikichaka wakaona maboksi kwenye kichaka cha shule. Chizi akawacha wanafieka si tukarudi kuchukua tu madumu kwa bibi yule na mpunga. Tunafika nyumbani ambako kwa babu tunaona kikao kizito kuli kweli. Baba yangu babake chizi mama yangu na mamake chizi. Tunafika tu tunaambiwa kwamba hembo kaeni chini hapa. Chizi akanimbia dia dia wangu. Huyu baba wangu huyu hapa. Baba wangu huyu hapa mimi. Sawa sawa dia dia. Baba akasema kwamba na wewe mtambulishe mwenzio si nani ili mtujibu maswali yetu tu. Aya, mtambulishe mwenzio. Sasa tunakusubiria wewe. Da. Ikabaki zamu yangu mimi kuweza kumtambulisha Chizi wazazi wangu basi eh nishajitoa tu fahamu kwenye kichwa changu tu Chizi ndo mwanaume pekee tu aliyekuwa amenipa mimba na ndo ambaye aliyenipa furaha kwenye maisha yangu. Kwa nini sasa niwe mnafiki tu? Najiuliza tu mweni kwamba ikiwa wao timamu wenyewe wamenipa maneno ya kishenzi na taraka juu. Oh, mimi najaza choo, mimi chuma ulete, majina yote mabaya yalikuwa yangu tu kwa sababu eti sipati mimba. Maana ma, eti maana ya chuma ulete yani, yani kwamba wewe unapokea tu ila utowi. Mwanaume anataka utowe watoto wewe hutowi na ndio maneno ya kashfa yanapokuwa yanakuja yana tu chizi. Hajawe kabisa kunikashifu. Chizi kanipa mimba toka moyoni. Nimempenda sana. Nikamwita dia wangu. Hawa ni wazazi wangu. Eh. Baba kashtuka. Sasa akasema kwamba wewe wewe we, mwanangu wewe. Unasema nini? Siku sita nikarudia dia wangu. Hawa ni wazazi wangu. Eh. Alafu chiza anajua kukera. Anawakera akasema asante sana mai wangu. Nakupenda wewe. Ni kweli kuliko wanawake wote duniani. Sio wao tu walioshangata mimi nikashangaa. Chizi kusema ile maneno alafu kwa mara ya kwanza kabisa kaniita mai. Hapo aise akazidi kunichanganya. Sasa baba akasema kwamba samani, hebu naombe vitu vya huyu hapa jamani. Bahati nzuri mama mkwe alipomleta huku chizi alikuwa amemletea babu vyeti vyake. Babu akaleta vile vyeti wakasoma cha ajabu mpaka baba yake mzazi anarudia kusoma jina la mwanae. Kumbe chizi anaitwa Shukuru. Ndio nilikuwa nimeona kwenye cheti sasa bwana. Eh? Likaingia ruba. Walijisemea waswahili yani kikao kikavurugika kuna mtu kapita anampiga mkewe chizi akatoka spidi kweli kweli kavaa yule mtu akaanza kumtandika yani anampiga mpaka yule mwanamke alikuwa anatetewa na chizi asipigwe na mumewe sasa anaona kwamba huruma mumewe anapigwa akaanza kumuomba chizi kwamba muache mumewe chizi akasema kwamba tena unayo bahati mkeo kasema kwamba ni kuache yani wewe unampiga huyu hapo kwa sababu tu ni mwanamke mbona kama wewe ni hodari wa kupiga wanawake kwa nini usiende kumpiga tu mama yako mama yako kaukosea hajakulea kwenye misingi ya kuheshimu wanawake Eh, unaweza kama mwanamke ni sehemu ya kupigwa tu we, tena fara kabisa. Alafu nakwambia kwamba ukirudia kumzalisha mwanamke, eh, na kudhalilisha kabisa wewe kijiji kizima na hakuna mjinga yote anayeweza kunizuia. Sasa wazazi wangu wakaanza kuona kama kweli huyu hapa chizi yanamtoka matusi mbele yao, yani anayatoa mazima mazima. Sasa kumbe yule bwana anampiga mwanamke ndio mbabe kabisa wa kijiji. Alipona kwamba watu wamejaa akasema kwamba huyu chizi anajui mimi. Mimi wamenishindwa kabisa wa gambo itakuwaje kwamba wewe taira tu wewe 
akamsha hasira za chizi sasa chizi nguvu anayo alimnyanyua juu akamshusha akamnyanyua akamshusha akampa kibao wakati jamaa kibao kimempa wengi akamvua nguo zote akawa anakuja naye sokoni akiwa jamaa yuko uchi alafu chizi akasema kwamba wewe si unasema kama mimi sikujui hata wao wanakujua tu lakini walikuwa tu hawakujui vizuri leo sawa watakujua vizuri livyo yani unawapiga wagonjwa tu unajisifu kwamba wewe unazo nguvu pigana sasa na kudhalilisha tena unayo bahati kabisa ni na mke ningekuf Nadhani kwamba wewe mpumbavu kabisa wewe. Na bado unazama za utemi za leo umekutana na mtemu mwenye vitu vyake. Si unaona kabisa pale wanakokaa vitu vyangu pale? Yaani baba na mama ndio wanaona kweli kabisa kwamba uchizi. Yaani baba na mama ndio wanaona kabisa kwamba kweli uchizi. Yaani vitu vya uchizi anaona kabisa ni kama vitu vya shule. Eh? Na venye thamani kubwa sana wanaendelea kwenda na ichizi mwenyewe anampeleka jamaa sokoni kumzalisha tu yani. Anafika sokoni wafanyabiashara sokoni walifurahi sana kwa sababu jamaa halimi kazi yake ni ubabe tu. Anakuja sokoni anachukua vitu bure kabisa ana uwezo kabisa wa kumchukua hata mkeo. Na we mwenyewe ukabaki kabisa ukiona kimbilia tu kwa wanamgambo na wanamgambo wenyewe anamuogopa eh kwa sababu jamaa ana kifua kikubwa kweli kweli. Wanamuona mbabe nguvu anayo sasa kakutana na mtemi mwenye vyeti vyake yani. Kama anavyosema mwenyewe kwamba sasa eh akamweka katikati ya soko. Chizi akasema kwamba huyu hapa ni mbabe nataka nimwambie kwamba maisha ya ubabe yalishapitaga zamani sana tana. yani sana sasa ni wakati wa kuheshimiana tu kwa sababu mm, hataki heshima nimeamua kumfanyia hivi japo unajidhalilisha hata mimi mwenyewe lakini eh, kwa huyu hapa nitakuwa ni fundishwa kabisa kwa wengine wanyanyasa watu hususan wanawake nasemaje sina mengi naomba tu wanawake wawili waje wampige bakola kwa kuonyesha tu ishara ya kuweza kumhukumu na kumuonya kabisa ajio kwamba mimi ni mtetezi wa wanyonge akatokea bila kama mtupa mbunga akasema kwamba embo msamee huyu hapa kasha kosa tayari na usha muonyesha kwamba kila mbabe ana mbabe wake na kuomba mimi kwamba msamee hatarudia tena huyu kiza akasema haya embo omba msamaa kwa wanawake wote hapa dakika moja jamaa kaomba msamaa faster kwa wanawake wote kweli yani alafu akapigwa kibao kimoja akaambia kwamba kwenda huko jamaa aliama kijiji wafanyabiashara sokoni waka wakachangishana kuja kumpa asante cheese sasa sisi Tukarudi tena kwenye kile kikao lakini wote wana hofu waongee kwa utaratibu tu wasimkere chizi. Ilifikia tu baada ya samani shukuru usikwazike tu na swali ambalo nitakalo kuuliza je, hii mimba ni ya nani? Chizi akasema baba ukitaka kuuliza ule swali jingine, hilo sio swali, swali la kike kabisa hilo. Au la kiume. Swali hilo la kike kabisa, uwezi kuuliza mimi mwanaume kwamba hii hapa mimba ni ya nani? Eh? Yaani mimi ndo nimebeba hiyo mimba mzee? Hebu jiangalie na maswali yako hayo umepima neno kwenye moyo wako kabla ujaritoa mdomoni siwezi kabisa kujibu ile swali mimi baba akasema ashukuru yupo sahi kabisa kwenye jibu lake hilo swali kweli kabisa uweze kabisa kumuuliza yeye unamuuliza mwanamke hebu uje nimuulize mimi mwanangu hapa wewe mwanangu hii mimba ni ya nani da sasa mtiani huo mtiani kwangu mimi nitamtajaje mwenye mimba tu wakati na tafakali naanzaje kusema mama akasema kwa mwanangu usitafute kupigwa tu unapouliza swali hebu jibu tu kwa wakati eh umewezaje kutanua tu miguu kupata mimba ushindwe kabisa kutanua tu mdomo wako kumtaja ile kupatia mimba usije kusababisha kwamba ni kutia makofi mimi hapa tayari hataja mama amekunja sura sasa naanza kutaja sasa eh? naanza kujibu sasa ili naanza tu kujibu chizi akaniambia kwamba mai embo kaa kimya <coughs> kaa kimya mimi nikaogopa sana maana imetoka sauti ya kukwaluza ya chizi yani yeye kamaanisha kwamba amekuazika sana na kilichoendelea pale akaniambia kwamba nimesema hivi Ukae kimya kwa sababu eh nimekujaza hofu mai wangu wewe si mtoto mdogo useme kwamba eti ujitambui kwamba wewe ni mkubwa swali la mamako lina ukakasi kidogo ndani yake eh hawezi kutumia lugha ya wewe umetadua miguu shindo kutadua mdomo wako kusema kwamba eh aliyekupatia mimba sasa naomba tu kwamba muondoke wote si baba yangu si mama yangu si nyinyi wote muondoke hapa eh ni kwa babu yangu mimi nibaki na mai wangu tena babu yangu Nafumba macho nikifumbua sitaki ni muone mtu hapa. Wote bwana walikimbia. Wanamwangushia la wama mama ona sasa ujinga wako huo. Wasila za kijingajinga tu umesababisha mpaka ni shukuru kakasilika sasa ikabidi kila mmoja kaenda kwake. Asa mambo yakawa yamebadilika kila mmoja kati ya wazazi wetu wa kiume upande wa baba anasema kwamba eh, siwezi kabisa kukubali aibu inabidi kabisa tuongee na binadamu na binamu yake eh Amuo tu mwanetu aondoke na ile mimba swala la mwanangu mimi kuolewa na chizi sikubali. 
mama akasema kwamba inawezekana vipi na mwewe mwanangu wewe wakati unajua kabisa kama ni mimba ya shukuru baba akasema kwamba nimesema hivi mimi mimi kama baba kama baba yake sitaki mwanangu ole na chizi sasa yule chizi watajenga maisha gani sasa na mwanangu mimi mwenyewe ningelikuwa chizi ningekubali ungenikubali na kuuliza mama akasema mume wangu kweli mimi mwenyewe inaniuma roho sana ni umu mwanangu kwa sababu eh katafuta sana mtoto kwa mumewe kwa kwanza kabisa alikosa itakuwa mtu kwa mganga ndio maana akamwambia kabisa kwamba akatembea na chizi mimi naamini kabisa kwamba hivyo tu na ndio maana akapata mimba mwanangu mwanangu eh? mzuri hawezi kabisa kutembea na chizi pasipo kwa sababu yote mimi na kuunga mkono mume wangu mtoto wetu aolewe na binamu tu kweli tuko pamoja baba akampigia binamu simu alipoambiwa akafurahi sana akasema kwamba hapo sawa yani tufanyaje tu mipango ya harusi mimi nipo tayari kabisa kulea hiyo mimba ya chizi nipo tayari kabisa baba akasema hapa wewe tafuta mtu akuweza kufungisha ndoa alafu hm? mtakuwa mpo ndani mimi naenda tu kumwambia mwanangu kwamba unaitwa na mamako anaumwa sana sasa akija tu ni kumkamata ndoa unaondoka naye tu hapa ili mradi tu kwamba tumtengenesha njizi sawa binamu akasema sawa mbona leo jioni tukabadilishe tulo swala si hamna shida baba akasema safi sana yani haina haja ya kuweza kulemba wasio anasema kwamba mchuzi wa mbwa unaliwa ukiwa wa moto Eh, ukisubiri upoe unakuwa na shombo. Hebu tafuta watu wa kuweza kufungisha ndoa na kumshika kama ataleta kiburi chake hapa. Wakakubali sawa. Upande wa babamko anasema kwamba ile mimba si ya mwanangu, yule binti amepewa mimba tu na masharobaro wake huko amewakimbia, wamemkimbia sasa ndo ameona kabisa ajidhalilishe tu ili tu, ila anajua kabisa kwamba msaada atapata tunasemaje. Naenda kumchukua mwanamke jijini na wake jijini wana akili kabisa. Mwanamke akasema kwamba yule sio wa kijijini yule. Yule ni mjini kabisa. Mama yake kaniambia anasema kabisa mta anaokaa mwanae haujui tu. Yaani angekuwa anaujua basi angeweza kutusaidia kuweza kumuuliza historia, kumuuliza historia yake tu ila mimba ya mwanangu. Nisha mimba mmoja hivi natane naye awachunguze tu mwanangu anakula mzigo kaniambia kwamba anakula tena vizuri tu. Nasema muache mwanangu awe na mtoto. Babamko akusema kitu, kumba na lake moyoni. Kumbe babamko bwana kaenda kukodi mabouncer waje kumbeba chizi tu kijini wampeleke mjini sasa upande wa baba yeye kapanga safari ya kuja kunidanganya mimi kwa mama anaumwa ili tu nije kuolewa na binamu. Upande wetu mimi na mai wangu sasa chizi tunachezecheza tu pale ndani na sindiri yangu tu mimi chizi kaikusanya kusanya tu kama mpila hivi ndo eh kaifunga funga tu na kamba ya mgomba hivi alafu ndo tunacheza tu lede yani chumbani yani eh ananilushia na mlushia raha zetu tu yani tunavuta muda tu tufanye tena yani kama kawaida yetu yani haichoshi eh haikireketi yani tamu tu kiingia tamu ukitoka tamu kipiga nje ndani tamu tunacheza mpira tu pouchi kabisa wenyewe hatuna wasiwasi sasa nikamfuata chizi nikamshika nani yake ile pale kitu ile nikaanza kuinyonya nikaweka mdomoni usiku na longorongo kabisa nyingi yani kama wanaume wasi wanaoji shebedua tu alafu tukutana na sisi tu tuliochelewa kuzaa hapa bwana nikiwa nazungusha kwenye mdomo kwa raha zangu tu kitu imeshiba ina uzito kama eh wa robo kilogramu hivi ina misuli ya kuweza kukuna ile kitu yani kwa mashi, kwenye mashavu tu mpaka ndani kabisa ya nani ina joto hiyo ya kuamshia hisia za mwanamke ukiishika tu jicho lenyewe linalegea tu yani yani hmm? na nini aloa kule chini sio sio za wajinga wajinga sio kuwa na joto tu yani zinanuka tu na nini mayai yao alafu kazi zao tu kukutana tu na wanawake wakati wao hata kuosha tu ile mayai yao hawezi yani pumbavu wakati nilisha legea kabisa na mwambia mai wangu hebu sasa chizi mm. kaa hapa nikalia tu mali yangu mimi hapa ndio tunasikia hodi babu anagonga chizi akafungua mlango anamwona babu yuko na vijana wa sokoni wakampa pesa wakati chizi kapokea pesa baba anakuja kumwambia kwamba babu mwambie kama mjukuu wako amrusu mwanangu akamwangalia mama yake anaumwa sana. Chizi akanipa zile pesa akaniambia kwamba hebu nenda zako tu kwa mama mimi nakuja tu tumpeleke hospitali sawa. Mimi nikaenda faster kwa mama kufika tu pale na kamatwa ni ozeshu. Nikatumia akili nikamwambia kwamba mimi sio msafi. Naombeni tu nikaoge nije kuolewa. Alafu hiyo binamu mimi nilikuwa nampendaga siku nyingi sana. Hebu eh sogea ni kubusu. Wazee wakasema kwamba hebu nenda kaoge. Kumbe mlisema kwamba itatumika nguvu kumbe wenyewe tu alikuwa kampendaga tu kitambo binamu yake nilichukua maji nikaenda chooni kumbe nimepekechua tu makuti kule upande wa pili nikakimbia mbio kwa sababu nilikuwa na pesa nikasema kwamba ngoja tu niende zangu mjini 
nikatoke kwenye ile nyumba nikapange tu nyumba nyingine eh nije tu nimchukue chizi wangu tukatukaanze tuka maisha kule kumbe na huku chizi naye katekwa bwana na mababu saa saba palichimbika na kitu limtaitwa akamleta mjini kumbe wote tupo mjini bwana kule kijini moto uliwaka yani walionduso nikaoge na baba yani si mchezo baba zoezi lake likali imefelishwa yani Yaani baba kuna alifoka sana mpaka wale wale ndio mimi kwenda kuoga. Uh, yaani moto umewaka sasa si mchezo baba. Akafunguka aliyokuwa ameficha yani mnataka mwanangu mimi wale na chizi yani nimefanya mpango wa kuweza kumleta hapa mmefanya uzembe tu kurudi kwa chizi unafikiri kwamba eh kashajua nilikuwa nimemwongopa ya sasa si hata mwambie kwamba chizi, chizi wake hapa kwa mimi ni muongo alafu unajua chizi ya sala zake jinsi ilivyo. Kampiga mbaba wa kijiji hapa afu itakuwa mimi eh kimbaumbau tu mmefanya nini lakini nyinyi akatokea mzee mwingine akasema kwa kwani chizi sio mtu mpaka umzi yake hivyo bwana eh ukisikia Tanzania tupo watu milioni 60 ujue kwamba machizi wamo eh kwenye hiyo hesabu sasa ushawahi kusikia kwamba lini hesabu idadi ya, ya machizi kwamba ushawahi kuona makaburi ya machizi wewe baba akasema kwamba hembu acha maneno ya kijinga wewe mbona machizi wana wodi au kule hospitali inaitwa kama milembe ile mzee akasema kwamba hembu acha kutoa mifano ya kijinga wewe hata huko hospitali kuna wodi ya wagonjwa tu wa vidonda kwa miguu na mambo kadhaa mengine tu yani kitigo wakiwa na tengo wodi ni marazi tu yanayosumbuayo tu lakini ndio maana kuna wodi za moyo na kadhalika sasa nikuulize ushawahi kusikia kwamba leba ya machizi baba naye akasema kwamba ushawahi kusikia chizi wa kiume ana mtoto na kuuliza yule mzee akasema kwamba sijawahi kusikia ila nimeona kabisa kwa machangu chizi wa kiume kampa ujauzito mwanamke naomba uhai mrefu kabisa nione huyo mtoto Baba akauliza umeona wapi? Ile mzee akajibu si mwanao. Na maana kwamba unajisaulisha tu tena wewe kwamba una tabia mbaya sana wewe. Yaani mwanao alikuwa anakula kitu roi napenda hapa umeenda kumtoa tu umemleta huko aolewe na huyu binadamu si kwamba ita nampenda mwanao huyu hapa kasukumwa tu na tamaza kingono tu hana lolote wipumbavu. Baba akasema naona kabisa heshima inashuka sana eh. Hebu naomba muondoke hapo kwangu. Wakaondoka. Upande wa baba akampigia sima mamko akamwambia kwamba kuwa chizi kaja kutekwa ila babake ndo ambaye kwa watuma watu wamlete mjini. Mamko akachanganyikiwa. Akampigia simba mamko akamwambia kwamba eh kama umemteka mwanangu na unataka ukamchome sindano ya kuweza kumvunja nguvu za kiume, tunaona wabaya. Umeelewa? Huyo ni mwanaume anahitajika kuwa na familia yake. Eh na amzalishe mkiwa sa chonde chonde tusi tuka kutang, kutangazwa magazetini kwamba mwanangu hasimamishi baba wewe na kuvunja mwenyewe kwa mikono yangu tu nguvu za kiume wote muwe na vikojoleo tuna sio vina nini vifanyio pumbavu yaani sikubali kabisa yani ai sio pumbavu nimeongeza mwambie mimi wako pumbavu sita kuvunja masikio baba mka akasema kwamba wewe umekosa adabu eh unafikiri kama wanawake wanashinda tabia za kusingizia tu machizi watoto hapo tutakuwa na, na wajukuu ngapi si kila mtu tutasema kwamba tu ana mimba ya uchizi nasema hivi Naenda kumpiga sindano kwa usalama wa afya yake tu na kwa kukataa watoto atakao kuwa anamsingizia tu sitaki eh naenda kumpiga sindano mimi mamuka akasema hivi mpige sindano ili asifanye ila wamfanye eh si ndio unachomaanisha eh mamuka akasema kwamba wewe mwanamke ushakuwa chizi kama mwanao au mbona naongea maneno ya kijinga jinga yani mimi nisababisha kama mwanangu afanywe mamuka akasema hivi sasa unapoenda kumvunja nguvu za kiume asifanye wewe unataka kwamba afanye nini si afanye wewe babuka akasema kwamba mke wangu hebu punguza ukali sasa wa maneno eh sijapenda kabisa hizo kauli zako hizi afu surudi tena nimekwambia unasikia babuka akasema hivi narudia tena mwanangu akifanywa na wewe lazima ufanywe babuka akasirika akamfuata sasa nyumbani alikuwa yuko hospitali akiwa na msubiri chizi sasa kapanda asila kaja nyumbani mamuko aliacha mlango wazi mamuko alipoingia akatoa simu kaweka pembeni ni yake ampige mamkwe akavua fulana sasa asa fulana aka ilivyokuwa imeziba uso wakati wa kuvuliwa mamkwe alichukua simu mamkwe akatoka nje akamfungia kwa ndani mara simu inaita mamkwe anapokea wale jamaa walishafika hospitali mamkwe anasema kwamba hebu mleteni nyumbani babake kasha kashikwa na tumbo la kuara hapa wale jamaa wanasema da sijui itakuwaje ni maana tutegemea kwamba hapo hospitali apigwe tu sindano ya kuweza kulegezwa kwanza maana jamaa ana nguvu nyingi sana we. Mama akasema kwamba nyinyi mleteni tu huko. Hana shida kabisa kaniona mimi hapa. Wale jamaa akasema poa. Bamkwe akasema yani wewe. Naomba huyo mwanao tu akubake tu kwanza ndio utakapo 
jua kwamba kwa nini hao machizi wanapigwa sindano yani wewe eh umenifungia mimi ndani mangu akasema vitulia wewe umeharibu ni yako ambayo nataka kwamba umfanye mwanangu kitu kibaya si ndio sasa yani wewe ushamkatia tamaa kwamba hatopona si ndio atakuwa chizi milele kazalio na uchizi huyo mpaka umkatie tamaa kabisa eh yani ukamvunja udijali wake mara gari imefika mabouncer wanamfungulia chizi chizi akasema nyinyi sio kwamba eti niliwashinda sema tu kwamba mlipo sema kwamba mmetumwa na baba wakati mnamwambia kwamba babu ndio kilichoweza kuwaponya nyinyi yani bila hivyo i say ningewaua wote hakuna msee yote hapa ambaye anaweza anaweza ananiweza hapa yani mimi sio chuma muweze kunyanyua vyuma huko akili zenu ziliweza kabisa kuadanganya kwamba mnaweza kunyanyua mimi lengo lilikuwa nije kumsikiliza baba alikuwa anasemaji sasa kumbe nia yake mimi ni nani yangu mimi asisimame <laughs> mwambieni ama zake ama zangu asinifuatilie nitamnyonga hadharani kabisa nasema tena nitamnyonga hadharani narudi kijijini kwa mguu kabisa na mfuata diadia wangu mabouncer walisha lipo muda mrefu wakaondoka zao mama kaambia umemmsikia mwanao ndio huyo hapa anaondoka sasa haki ya Mungu naenda na mwanangu kijijini kwa mguu anamfuata mchumba wake naenda naye akampa jamaa mfungulie fungo mwewe yeye akawa anamkimbilia mwanae anaenda kijijini ili kuweza kunifuata mimi na baba mkwe naye alipokuwa amefunguliwa akawa anamkimbilia mkewe sasa mimi nashuka kwenye basi na muona chizi nikamwita sijali wingi wa watu nilimwita dia dia anageuka akanikimbilia akanikumbatia akasema kwamba dia 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 chizi 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 tu jamani akanipa mdomo mbele za watu nikajikuta nampa ushirikiano bwana mama yake mzazi anafika akashika kichwa babake mzazi na yeye anashika kichwa chizi alipomwona babake akabadilisha sula sasa akawa amekasirika kulikuwa na nguruma kama simba nikasema anaua leo huyu yani chizi akawa na nguruma sasa nikajua kabisa hapa atamua babake huyu Nikaanza kabisa kumwita dia dia dia. Hebu punguza hasira. Nakupenda sana na usifanye chute kile kama unanipenda, sawa eh? Hebu muache ni mzazi wetu tu, sawa? Yaani naongea ni kama naongea na timamu. Namuona kabisa baba wa chizi anapiga magoti na mwanangu nisamee mimi. Nisamee sana. Na kuomba tu mwanangu mimi nimekosea sana mwanangu. Naomba nisamee tu wewe binti. Hebu niombe msamaha kwa shukuru wewe. Chizi akasema kwamba ameanza kusema yeye ndo maana upo salama hapa. Yaani mpaka sasa hivi kama asingesema wewe hapa dia dia wangu mimi, wewe eh? Nisha kuwa saizi yani. Mamuka akasema kwamba basi mwanangu basi twende nyumbani. Chiza kanaambia twende nyumbani dia dia. Sikuwa mbishi bwana njiani mahaba kama yote. Wanawake wenzangu wakanitoa akili wakisema kwamba ise na wadhalilisha. Na wadhalilisha wanawake wote duniani. Tukaonekana kweli mwalimu wetu ni kipofu basi maneno mabaya yote yakawa kwangu wengine mimi ni mlemavu tu anani yani ile kitu huko chini. Ndio maana nampa chizi tu wengine wakasema kwamba sasa kuna damu moja akasema hivi. Nyinyi mnamcheka tu yule anatembea na chizi ninyi waume zenu wenyewe machizi vile vile Mwanaume anakusaliti mwanaume hakujali mwanaume asiki mwanaume haambiliki sasa si bora yule hapa ambaye anatembea na chizi mwanaume wa kipekee kabisa yani hata mimi mwenyewe nikipata chizi nampa tu najua kwamba chizi hana makuu kama washenzi wasio wasioridhika kabisa hao eh? mbele wanataka nyuma wanataka semeni tu nyinyi mnamcheka yule wakati nyinyi mmefanywa tu uko na ambao wanasema kwamba wana akili timamu wale wanawake waliokuwa kicheka wakatawanyika mmenikafika nyumbani kwa kina chizi mamkwe alikuwa akinitazama tu animalizi yani kila anajiuliza maswali tu apate vijibu yani anajiuliza kwamba nimekosa nini mpaka nime nimekubali chizi tu na kweli ni mimba ni mimba ya mwanaye basi chizi akaniambia kwamba twende ukaoge tu mimi nikaenda kuoga na chizi akaja kuoga akaniambia kwamba hebu nisubiri tu huko chooni alafu nipe miamia mbili. Nikampa maana alivyokuwa ametaja miamia mbili si angesema tu kama miamia mbili ingetosha ila kaita kiuchizi uchizi tu yani. Kumbe kaenda kununua wembe chizi. Akaniambia kwamba hebu tanua basi kwa papa. Nikatanua akaanza kuninyoa. Hajanikata hata kidogo yani zaidi nilikuwa tuna ananitekenya tu kwa kama nilikuwa nimefumba macho. Chizi akanikata kucha alipomaliza akaniambia kwamba embu ni iname hmm? nishike ndoa ya chooni pale kweli bwana nikafanya hivyo chizi akaanza kunilamba kwenye nani zangu kule bwana nyuma ulimi wake ise ulikuwa ni wa moto unasisimua kweli nikawa nimeshika tu ndo vizuri kabisa chizi nanilamba tu uko nani bwana basi mambo yakaendelea hapo kumbe mama mko bwana alikuwa kaenda kutonulia kuko bwana baba mko kumbe alikuwa anatupiga chabo tu kwenye tundu la mlango kumbe chizi mlango alikuwa hajaufunga 
ye alikuwa amewegemea tu anatuangalia sisi chizi alivyokuwa anachezea na nili yangu huko mbele. Kiufundi kabisa hana papala ya kuweza kufanya yani ni kama wanaume wengine bwana dakika moja tu anataka aizamisha yani. Chizi ananipelekea ulimi kwenye utu wa mgongo jamani yani huyu Chizi ase ananisugua utu wa mgongo huko akiwa eh ananizamisha kidole huko na nini. Bamkwe na nia sikampanda kule bwana akaegemea kwa nguvu ile mlango ukafunguka na yeye akaanguka pu ndani chooni. Bamkwe kumbe bwana alikuwa anatuchungulia sisi. Alikuwa anapiga masturbation pale na kachukua sheria mkononi sasa ile ana mwaga si ndio kwamba limemkuta hilo balala kuweza kudondokea kudondokea kudondoka tena mkono wake upo kwenye nani yake imeshikilia kule anaendelea kupiga nyeto mamkwe ndio alikuwa anaingia sasa anaona kwamba mlango wa chooni upo wazi alafu kwa sababu ana mawazo miguu yangu alikuwa isiki mamkwe ba, ndio akamshika nani yake kisawasawa tu yani anakojua anatoa miguu au tamu ndio chizi anafumbua macho na mimi nafungua macho mamkwe anakuja yani anasema jamani vipi mamkwe akajifanya kwamba kazimia mkono upo kwenye nani yake pale. Yaani nahisi kwamba alikuwa na hisia aibu kubwa sana. Ndani ya moyo wake vile vile alikuwa na hofia kwamba kipigo cha nguvu kutoka kwa chizi na ndio maana kazuga kuzimia. Bahati nzuri sasa chizi na yeye. Hmm? Akavaa akamwambia mama yake kwamba hebu toka nje acha tu nioge huyu hapa atazinduka tu na maji nitakao kwa nime nitakao uweza kumwagia mimi na diadia wangu hapa. Mamkwe <laughs> akajiuliza nini kimemkuta mimi wewe? Alimwacha Sebrini si tukao tuko chooni. Hasa anajiuliza kwa kiwa anaondoka. Chizi akanivesha kanga, yani nikaoga na kanga. Chizi anafanya kusudi kabisa. Anaoga huko anakojoa. Babake kalala chini, kojo maji vyote vikawa vinapita kwake tu ametulia tu yani amejikausha tu atikisiki hata kidogo. Yani hajazimia, yani uoga tu na aibu. Tukamaliza kuoga tukatoka. Tukamkuta mama akiwa yupo huko mbini kajinamia tu moyoni anasema kwamba niki mmemkuta mumewe. Akatoka kwenda kumwangalia chooni na mkuta yupo vile vile tu akaenda kuchukua bajaji ili ampeleke hospitali. Sasa mimi na Chizi tupo tu chumbani kwa Chizi japo wanamuona Chizi mtaani ila familia yake ilikuwa inampa chumba ilikuwa imempa chumba kizuri kabisa na vitu vya ndani vipo safi kabisa. Niliwapenda wako zangu jamani. Hawakumchukulia Chizi kwamba nafaa kulala chini. Basi kumbe baba mkwe alinyanyuka akaenda kuchukua begi la nguo akawa anakimbia tu kwa ibu kasha jua kwamba chizi kamshitokea sasa akawa nawaza kwamba mm, kaniona mimi uchi wangu tu je sasa huyu chizi atampa kipigo gani tu akaona kama ni bora tu ainusuru roho yake tu na kukimbia asema mko anakuja na mbajaji na muona mume wake akiwa anakimbia na muita mume wangu nini tena kimekukuta akazidi tu kuongeza speed yani nduke kama wanavyosema watoto wa mjini deliver bajaji akamuuliza kwani ilikuwaje kwaje mume wake asema mazingira niliyokuwa nimemwacha na mazingira ndio mkuta ni tofauti kabisa ndio vaja kesema kwamba sema mama huyu mmeo amechunguliwa tu na shukuru na mwanamke wake itakuwa tu na walikuwa wanafanya yao na ndio maana mzee na yeye umemkuta amedondoka tu kwenye mazingira hayo hayo wazee wa bwana wanazeeka vibaya sana enzao ex ilikuwa hamna kwa hiyo hawajamaliza kuchungulia tu sana sio tu kama sisi tumeangalia tu sana tena video za ex mpaka tu sasa eh wamefungia lakini wajanja wenye fani zao hizo wanazo tu eh? mama embo acha naye kabisa yule kinachomsumbua ni aibu tuna siki ingine. Mama akasema kweli dunia ina mambo. Akaingia ndani, akatupigia chakula, jibu akawa amepata sasa. Sa akaja mama yule ambaye alimpa ushauri mara ya kwanza kabisa kwamba asiende kumchoma chizi sindano. Maana tayari mwenyewe alikuwa na wazo hilo hilo, akamwambia kwamba shogangu, siku hizi ese hautokei kwenye maombi. Kwa nini sasa sikuoni kwenye maombi tu wala bado ni mchu mkuta au ushakata tamaa? Mungu akasema hivi shogangu. Anasema ukata tamaa sema tu kwa mwenzio. Nimetingwa na huyo tu, ni naye enda kumuombea tu kila siku huko. Kafanya haya. Yote mama mkwe akamwambia shoga yake. Shoga kama kwamba yote hayo aliyoyafanya mwanao ni ya uzima kabisa. Mungu ameanza kabisa kuwa pamoja na wewe je? Mwanzo alikuwa anaweza kabisa kufanya hayo. Inabidi tu umshauri na yeye aende kwenye maombi na huyo mwanamke wake pamoja na kwenye dua tu Mungu atafanya tu muujiza kwenye maisha yao kwa Mungu hakuna kubwa kwa kiwete anatembea kipofu ataona hata yeye mwenyewe atapona kabisa na kuambia kwamba wewe ni mwanamke tu simama kwa mwanao tu kama ambavyo ulivyo simama kwa kuweza kumleta duniani eh ukamchunga tu na moto na majanga yote ya utotoni eh ushindo kabisa ukubwani Mungu akasema sawa tu basi nisaidie tu kupika tumalize tu tuwaite na tuambie tu inawezekana Mungu 
amerina kitu juu ya maisha yangu maana mimi nilikuwa naitwa mama chizi sasa hivi naona kabisa kama naenda kuwa bibi hebu naona kabisa kwenda kumuona tu mwanangu anapona eh napenda kuiona kabisa ndoa yake ndoa ya mwanangu inaonyesha kabisa ninayofikiria tu mimi kichwani mwangu jamani Walipika wakamaliza wakatuita ukumbini tule chizi akasema kwa mama huyo parafiki yako wa pekee kabisa. Naona kabisa amani kwenye moyo wangu baada tu ya kumuona yeye. Naomba tu nikwambie kitu kwamba mama sijawahi kabisa kukwambia kwamba mama nakupenda sana na pia naudia kwamba nakupenda sana. Yaani ukitoka tu wewe kwenye upendo wangu basi anafuata huyo mai wangu. Mai wangu nampenda sana. Kuna kitu naisi kabisa kwamba kipo kwenye moyo wangu kinanisukuma kuweza kuongea kilicho nisibu. Mama Naona TV mbele yangu ya maisha yangu Mama nipeleke tu popote kanisani au hata msikitini maana kuna kitu nataka niongee mimi. Swala so, la kulikasitishwa tukaona kwamba tuelekee tu kwenye maombi. Mimi nikawa nimechanganyikiwa kabisa chizi wangu anataka kuongea nini maana siko kuona swala la msikitini liko nayo chizi. Upande wa mamkwe alikutana babangu na mamangu na baba wa chizi stand ya mabasi baba mkwe alikuwa anataka kusafili yani akimbie kwenye mji lakini babu wa chizi walishuka kwenye basi wakiwa wanatokea shamba babu akamuuliza baba mkwe vipi? Yule binti yupo na mwanao? Baba mkwe akasema kwamba ya, wapo nyumbani mimi nasema kwamba nimetoa nimetoa ruhusa tu mwanangu kwamba aoe tu mimi naondoka. Naondoka kwenye huo mji yani amenikuta makubwa sana acha niondoke. Baba akamshika mzee mzee akamwambia yani baba mkwe akasema kwamba hem mtu yetu kayajenge tu yule mwanao na mwanangu wanapendana sana. Na ni ngumu kabisa kuwatenganisha mtu ende mimi na we, na mke wangu hapa hakuna awani kabisa. Akageuka akasema kwamba mapenzi hayana mwenyewe yeye amempenda shukuru na amempokea kabisa kirosafi. Baba mkwe akasema kwamba shukuru sio chizi. Kamzidi timamu yule. Baba akasema kwamba unamaanisha nini? Baba mkwe akasema kwamba shukuru angekuwa na simu ningempigia sio kwa utamu ule tu umemzidi timamu. Baba akasema kwamba unachosema mimi hata sikijui. Sio neno mashiki tu gani wewe. Baba mkwe akasema kwamba shukuru angekuwa na simu ningempigia awafuate maana da Baba kamshika mkono akamwambia mtu ende bwana. Naona hata unachungeta sikielewi. Na sababu mka anajua kabisa kwamba kwa nini hataki kabisa kuja lakini analetwa tu sasa anavutwa. Na sisi tukao tumefika kwenye uma wa watu akasema kwamba jamani hapa hapa nataka tuniseme mimi. Shukuru akatoa sauti kubwa sana tangazo tangazo tangazo. Naombeni utulivu. Wote wanamjua chizi ambaye ndio shukuru wakasogea sasa wale wenye simu zao wasione jambo washachukua washakata hali kabisa maana wale hata kwenye ajali tu wao wanachukua video tu. Sachizi akaanza kusema kama mimi naitwa Shukuru. Nimewaita niwaambie tu kweli juu ya maisha yangu mimi. Nasema kutoka moyoni kwamba binadamu si watu wazuri kabisa. Ila Mungu yupo. Iko pamoja na kila anayeomba. Mimi nafahamika kwa jina la Chizi. Chizi. Mimi sikuzaliwa na uchizi huo. Ni mmoja darasa la saba nikalogwa kwa hila tu kwa dhana mbaya kabisa ila aliniroga mimi kasha tangulia mbele za haki. Aligongwa na gari akafa tu kwa sababu ya kulogiwa tu nitamwambia nitamwambia mchungaji wangu hapa mnayemuona huyu hapa. Watu wote macho yao kwangu. Maana namuona baba na mama na babu wanaingia na wao huko pale sasa naangalia pembeni naona waliwaambia pale nyumbani naona wapo chiza kaendelea. Ugonjwa wangu mimi mamangu mzazi Alikata tamaa kabisa akazani kwamba nisipo siponi kabisa. Akataka aende kunivunja nguvu za kiume yani niwe si mwanaume tena lakini mama huyu hapa shoga yake akamwambia kwamba yupo Mungu. Mungu asiyeshindwa na kweli kabisa maombi na dua yamenisimamisha tena mimi babangu yule pale yule. Yeye selesema kama mimi nivunjwe nguvu za kiume. Baba hebu rudi. Nimekusamehe kwa yote ambayo unayojua wewe kwa nikichoni mwako uliruhusu shetani ashike na ashike nafasi Nampa sifa mke wangu huyu hapa mtarajiwa na amekuwa anatoka kusema bebea mimba nani kati yenu ambaye anaweza kukubali kuzaa na chizi na hisi kwamba hakuna Wengi wetu hapa mlincheka sana na kumuona kama vile anajizalisha tu Anazalisha wanawake sasa nasema hivi narudia tena kwamba nasema hivi Msikate tamaa na watoto wenu kwenye matatizo ya akili inawezekana tu kwa binadamu eh kaamua lake tu au na shetani na ushetani wake tu ila we mzazi simama kabisa na Mungu na Mungu hamtupi mja wake. Na si kwamba eti kuwavunja nguvu za kiume watoto wenu wa kiume nasema la mwisho kabisa na namshukuru Mungu kama jina langu lilivyo mimi shukuru. Asanteni sana kwa uweza kunisikiliza. Jina la Mungu litukuzwe.
wote wakasema milele Amina. Baba yangu alifurahi sana pamoja na mama yangu. Tulifunga ndoa mimi na Chizi ndoa ya kawaida sana alafu Chizi akasema kwamba sherehe anaenda kufanyia kijijini alafu akasema kwamba atapeleka zawadi kwa wana kijiji wote. Baba mama wakarudi kijijini wakisubiri siku ya sherehe. Asami wangu ndo akaniambia siri mimi akasema kwamba yeye aliokota pesa kwa Mwarabu. Hakujua kwamba ya Mwarabu akaenda kuficha na ndipo akarudi shule kufanya mitihani. Sasa wakati anataka awaambie wazazi wake kama wamekaokota pesa, ndipo kumbukumbu yake iliishia hapo. Ilianza kurudi kumbukumbu akiwa kijijini lakini kuna muda zinapotea. Sasa ameona kweli kwamba yule Mwarabu Mungu amemlipa anachostahili. Pesa zilipo na pajua. Hebu njoo uzione mke wangu. Kumbe bwana zipo kwenye koba lake alafu kalifunga vizuri kabisa kufungua ni dola tupu. Mume wangu akanijengea nyumba kama asante ya kuweza kumpenda, akawajengea zizi wangu alafu eh akapeleka sola katika kila nyumba kijijini wote walimpa baraka. Bibi aliyetupa mpunga akajengewa nyumba nzuri kabisa na mama aliyemshauri mama yake akampa zawadi ya nyumba. Akapeleka sadaka kanisani na msikitini pia. Tulifanya sherehe kijijini. Mimi nikajifungua mtoto akamwita Akbar. Ukikatisha jina la mwanangu lakini eh tafsiri yake ni kwamba Mungu mkubwa. Sasa mimi na shukuru ni mke na mume. Mwisho mwisho mwisho. Na huo ndo mwisho wa simulizi yetu nzuri kweli kweli kwamba kama chizi angelikuwa na simu basi ningempigia maana sio kwa utamule. Kitandani kamzidi timamu. Nazanto kwa umesikiliza mengi na kujifunza ya hapa na pale kupitia simulizi hii. Hakikisha umesubscribe YouTube channel Simulizi Mix kwa sababu mwisho wa simulizi hii ndio mwanzo wa kuendelea simulizi nyingine ambayo utaipata papa hapa kupitia YouTube channel yetu ya Simulizi Mix na Simulizi Fupi by Simulizi Mix. Tukutane katika simulizi fupi ijayo. Mtunzi ni bwana Jogo Poli na mimi ni director Owen kutoka hapa Simulizi Mix. Ciao.